Come on. Okay, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue au symposium du projet 10, uh, Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking, donc l'acronyme ISIS, que d'autres groupes ont aussi adopté. Uh, mon nom, c'est José Lafarge, je suis la coordonnatrice du projet. Uh, je veux aussi souligner uh, que l'École de santé publique, connue comme ESPUM, et l'ESPUM, qui est l'Institut de recherche en santé publique, nous ont beaucoup aidé pour organiser l'événement. So, good afternoon and welcome everyone to the uh, symposium of the project Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking, which has the unfortunate acronym of ISIS. My name is Jose Lafam. I'm the project coordinator, and I just wanted to mention that the ESPOM, which is the School of Public Health, and the ISPOM, which is the uh, Institute of Public Health Research, helped us very much to uh, organize this symposium today. Nous sommes ravis que vous êtes ici parmi nous, soit en personne ou par web diffusion. Aujourd'hui, on a organisé ce symposium pour deux raisons. Pour la première, c'était pour partager nos résultats du projet ISIS. Ça fait quand même depuis 2011 qu'on existe. Fait qu Il y a plusieurs résultats qui se sont, am qui sont amassés durant les années. Puis aussi pour cr créer une opportunité euh, d'échanger et de partager en chercheurs, en étudiants, en membres de la communauté, en professionnels en santé publique, euh, décideurs euh, et tout. C'est quand même rare qu'on soit tous dans la même salle, puis d'échanger justement sur notre thématique et comment les politiques publiques peuvent-elles réduire les inégalités sociales de tabagisme. So we're very pleased that you're all here to join us either in person or by live stream. Uh, we organized this event today for two reasons. One, uh, because we wanted to share with you our results from our project that's been in existence since 2011. So we have a lot of results that have come up over the years. And we also wanted to create the opportunity to uh, exchange between researchers, students, uh, policymakers, um, and uh, sorry, <laughs> community members. So everybody, it's very rare to find everybody here in the same room. Uh, and we all wanted to exchange on the theme, which is how to reduce, uh, or how can our public policies reduce social inequalities in smoking. Comme vous le voyez, le symposium sera bilingue. C'est vraiment une représentation de comment notre équipe fonctionne. Euh, mais les présentations seront faites essentiellement dans la langue où la personne est plus à l'aise. Euh, mais les, les diapos devraient, dans la plupart des cas, les diapos vont être dans l'autre langue pour, vous, pour que vous puissiez suivre. Si vous avez une question, posez-la dans votre langue qui, qui euh, la langue de, qui vous êtes avec, qui, avec laquelle vous êtes plus à l'aise, puis il y a assez de gens qui, qui parlent les deux langues, on pourra traduire. So, as you can see, the, uh, the event will be bilingual. Uh, so, uh, this is actually quite an apt representation of how our team functions. Uh, uh, the presentations will be done in the language that is most comfortable for the presenter, but the slides will be in the opposite language so that everybody can follow. If you have a question, Ask it in the language that, is, that you're more, most comfortable in and will be able to translate. Nous avons organisé un après-midi bien rempli de, de présentations qui soulignent différentes perspectives sur notre thématique. On va commencer avec une présentation de Catherine Frolic, ensuite ça va être la conférencière principale Kat Smith qui est venue de l'Université de Nimbourg. Ensuite, euh, nous avons une pause café, une pause café thé. Puis ensuite, on va avoir les présentations de l'équipe ISIS, puis ensuite un panel. Puis euh, j'espère que vous, vous pouvez rester aussi pour le 5 à 7, parce que ça va être à la fin. Puis euh, vous êtes invité de prendre un verre avec nous. So we have organized a full uh, afternoon with presentations that are going to showcase very different perspectives on the subject. We're going to start with Dr. Catherine Frolic, who's going to present uh, the project ISIS and, and her perspective. And then we're going to go with Ka Catherine Smith from the University of Edinburgh. And then we'll have a quick uh, coffee break and then we'll go for a, uh, the panel, oh no, sorry, the ISIS presentations and then the panel, and then we'll have a snack at that. So you're welcome to come have a drink with us. I'm almost done. <laughs> Donc, je vous présente Catherine Frolic qui est professeure ici à l'ESPOM et à l'ERSPOM, euh, puis c'est aussi la chercheuse principale du projet ISIS. Pour les derniers 25 ans, Kate a dédié euh, son travail à l'amélioration des inégalités sociales, de santé et de tabagisme. Son programme de recherche porte aussi sur les questions d'inégalité en santé urbaine, en promotion de la santé et en sociologie de la santé publique. 
fait Kate Le Brieman nous présente le projet ITIS et la thématique d'aujourd'hui. So I would like to present Catherine Frolic, who's a full professor here at the ESPUM and the ESPUM and the principal researcher on the ISIS project. For the last 25 years, Kate has dedicated her research to better understanding social inequalities in health and in smoking. Uh, more broadly, she's also interested in issues of inequalities in urban health, health promotion, and sociology of public health. She will briefly present the ISIS project and the theme of our symposium. So over to you, Kate. Merci beaucoup, José. Euh, J'aimerais bien vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à notre événement. Merci tout le monde d'être venu euh, à l'ESPOM, dans nos bureaux, et euh, cet événement co-organisé euh, co, euh, avec euh, l'aide de l'ESPOM. I would like to begin by acknowledging that the land on which we gather is the traditional and unceded territory of the Canyon uh, Cahaga, a place which has long served as the site of meeting and exchange amongst nations. So, l'événement aujourd'hui joue deux rôles. L'événement aujourd'hui joue deux rôles. D'abord, c'est une célébration de sept ans de travail sur le programme de recherche connu maintenant sur l'acronyme ISIS, qui a débuté, débuté bien avant euh, Daesh, d'ailleurs. Euh, je voulais offrir aux collaborateurs et aux étudiants associés avec ISIS depuis le début l'occasion de partager le fruit de leurs réflexions et de pouvoir échanger sur ce qu'ils ont appris avec leurs collègues universitaires. Donc, une bonne partie de cet après-midi, c'est vraiment une célébration les résultats euh, que les collègues ont, ont eus depuis les années, depuis 2011. Euh, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi la capacité d'échanger avec une variété de gens travaillant euh, sur la même thématique, les inégalités sociales de tabagistes. Et je suis ravie que vous êtes là en grand nombre de différents univers. C'est vraiment une occasion aujourd'hui de pouvoir partager autant nos résultats, autant ce que vous faites dans le milieu euh, en pratique, on veut vraiment créer un échange. Donc, euh, merci José d'avoir invité pour moi, tout le monde pour le 5 à 7, mais je pense que le 5 à 7 a probablement un rôle aussi important que le restant de la journée parce que de, ça donne vraiment l'occasion d'échanger sur les sujets euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, je vous invite à, euh, à considérer la journée comme une conversation et pas des présentations. Euh, notre objectif euh, est aussi de pouvoir réfléchir sur les politiques publiques. Donc, nos résultats euh, sont plutôt d'ordre épidémiologique, mais on vise vraiment à réfléchir c'est quoi les prochains pas sur les politiques publiques euh, pour réduire les inégalités sociales, en santé en général, mais plus particulièrement sur le tabagisme. Donc, vous allez voir que ça serait vraiment le thématique de la journée et euh, on voudrait essayer de, de réfléchir autour de ça ensemble. Pour commencer, cependant, je voudrais présenter les membres de l'équipe ISIS pour que vous puissiez les réparer, repérer facilement au courant de la journée. Donc, je vous invite d'aller leur parler après leur présentation, parce que chacun va présenter, pendant le 5 à 7, pour discuter davantage avec eux euh, ce qu'ils ont trouvé. Donc, euh, je vais être un petit peu méchante, puis je vais vous demander de vous, de, de monter, de vous monter quand je vais appeler votre nom. Donc, je commence avec Julie Vallée qui est chercheur en géographie au CNRS en France, dans le laboratoire Géographie euh, Cité. Elle a été chercheur invité à l'Université de Montréal entre 2013 et 2015, et vraiment un acteur clé euh, dans le projet ISIS. On a énormément euh, travaillé ensemble euh, au tout début du projet, puis on continue à collaborer euh, avec beaucoup de plaisir ensemble. Elle est la coordinatrice du projet Relatrel pour une approche relationnelle des effets de lieux sur la santé en lien avec le projet ISIS. Euh, en deuxième lieu, Martine Charrec, qui a fait son doctorat au sein de, de l'équipe ISIS. Elle est actuellement récipiendaire d'une bourse postdoctorale Banting, basée à la Dalalana School of Public Health à l'Université de Toronto. Nicole Glenn, qui est stagiaire postdoctorale des IRC avec des affiliations avec les RESPOM et l'IDM. Adrienne Gennadenek, euh, qui est candidat au PhD à l'Université de Montréal et affilié à l'IRESPOM et au CHUM. Thierry Gagné, qui est candidat au doctorat à l'Université de Montréal et affilié à l'ERESPOM. José Lapalme, qui est candidat au PhD à l'Université de Montréal et affilié à l'ERESPOM, et euh, personne importante pour la journée aujourd'hui. Zobel Tuanga Tongambu, 
Elle est étudiante à la maîtrise au sein de l'équipe ISIS. Anaïs Dubreuil, elle est doctorante en géographie en France à l'Université Paris 7 Diderot au sein du laboratoire géographie cité. Elle fait son, son doctorat au sein de l'équipe Relative et ISIS. Et uh, last but not least, Geneviève Meculi, qui est candidate au PhD à l'Université d'Ottawa, mais a fait sa maîtrise au sein de l'équipe ISIS. Bon. Ce que je voudrais vous présenter euh, assez brièvement dans les euh, prochains 15 ou 20 minutes, ce sont les raisons d'être de mon programme de recherche ISIS, les projets qui y sont associés, ainsi que les prochains pas et son application par rapport aux politiques publiques. Donc, je veux juste vous montrer trois constats qui ont été vraiment à la base de tout mon programme de recherche, puis qui nous, qui nous ont vraiment mené à monter le projet ISIS, puis qui nous fait continuer à travailler là-dessus. Le premier, c'est le suivant, ce sont des données canadiennes, qui provient de Courtiata. Depuis les années 60, euh, la prévalence euh, populationnelle du tabagisme a, a dé est descendue de façon magistrale. Donc, si vous regardez euh, sur, euh, sur l'écran, vous allez voir deux graphiques. À gauche, pour les femmes, depuis 1950, terminant en 2010, et pour les hommes, euh, à droite. Il y a quatre lignes, et ils sont stratifiés par éducation. Donc, vous allez voir en bas, en vert ici, ce sont les gens les plus éduqués, donc ceux qui ont euh, un, un diplôme universitaire. Et en haut, la ligne bleue, ce sont les gens qui n'ont pas terminé leur secondaire. Et ce que vous constatez, c'est extraordinaire et euh, c'est vraiment à la base de tout notre travail, c'est que d'abord, dans les années 50, l'écart entre les groupes éducatifs pour les hommes et pour les femmes était beaucoup moins grand l'écart en 2010. Cependant, depuis les années 50, la prévalence du tabagisme dans chacun des groupes éducatifs est descendue. Donc, tout le monde en a profité de tous les travaux faits par les gens dans la lutte au tabagisme. Mais ce qu'on voit, c'est que les écarts, donc la distance entre les lignes, a augmenté d'une façon très importante depuis les années 50. Donc, des gains au niveau de la prévalence mais un, un problème grandissant au niveau des inéquités sociales de tabagisme. Et c'est ce premier constat-là qui nous dérange. Deuxième constat qui n'est pas évident dans ces acétates-là, c'est que euh, les grandes interventions populationnelles euh, par, par rapport, par exemple, les euh, politiques publiques de non-tabagistes dans les lieux publics sont venues en place autour des années 90, les tout débuts, puis on voit les écarts grandissant davantage. Donc, il y a un constat, une discussion actuellement sur le fait que peut-être la façon dont on intervient gruge les inégalités sociales de tabagisme davantage. Donc, ça, c'est le premier des constats. Le deuxième des constats, c'est qu'il y a une répartition inégale du tabagisme à travers des milieux de vie. Si vous regardez cette carte, c'est une carte de l'île de Montréal. Puis, euh, ce qu'il y a en rouge, c'est euh, le pourcentage, euh, c'est les, les quartiers de Montréal où il y a une euh, proportion, euh, proportion de fumeurs au-dessus de la moyenne à Montréal. Pour ceux en gris foncé, c'est euh, semblable à Montréal, donc vers la moyenne. Et dans les, dans les quartiers en jaune, c'est inférieur au niveau de Montréal, donc ceux qui ont la prévalence la moins élevée. Ce que vous allez constater tout de suite, c'est que ce n'est pas du tout aléatoire la façon dont ces prévalences-là se situent sur l'île de Montréal. Ce qui est important pour les gens de Montréal, à peu près tout le monde dans la salle, c'est de savoir que les endroits où les gens fument le plus, c'est les endroits où, où les gens sont le plus défavorisés socialement et matériellement. Et les endroits où les gens fument le moins, c'est les endroits où les gens ont tendance à être le plus défavorisés. Ce n'est pas aléatoire. Même à l'intérieur de Montréal, qui est une ville où on dirait qu'on devrait avoir une répartition un petit peu égale, il y a une répartition inégale. Donc, ce qui nous fascinait ou ce qui nous, notre, nous problématisait, c'est comment, comment ça se fait que dans une même ville, il y a des inégalités sociales de tabagisme. Ça, c'est le deuxième des constats. Le troisième constat, c'est euh, que... Non seulement les, le, le tabagisme se répartissent inégalement socialement et dans l'espace, mais aussi dans les groupes d'âge. Si vous regardez ces données-là, elles sont toutes fraîches et on voit euh, deux courbes. 
ou de lignes. La ligne en bas, en rouge, c'est pour les gens de 12 à 17. Euh, ça, c'est au Québec. Et euh, en haut, en, en jaune, des, des jeunes de 18 à 34. Ce qui est important encore là, c'est que de 2007 à 2013, il y a eu une diminution à travers la prévalence pour tout groupe d'âge, à part les jeunes adultes. Donc, il y a eu, ce qui est important, c'est que cette diminution qu'on a vue dans le reste de la population, on ne voit pas chez les jeunes adultes. Et non seulement ça, mais dans ce groupe-là, la prévalence est, est la plus élevée de tout groupe d'âge. C'est une groupe d'âge qui est jusqu'à date un petit peu oublié. Et donc, notre projet s'est dit, on va s'attarder sur ce groupe d'âge-là, qui est un groupe extrêmement important. C'est un moment de transition dans la vie des gens. Et vous allez entendre beaucoup plus parler de ça euh, avec euh, plusieurs des présentations cet après-midi. Donc, trois constats. Inégalité sociale de tabagisme qui centre, même avec une prévalence qui baisse pour chaque groupe, et des interventions populationnelles. Deuxième constat. Des inégalités sociales de tabagisme basées sur les milieux de vie. Et troisième constat, les jeunes adultes avec la prévalence de tabagisme le plus élevé, et ceci est en train de stagner. Et ça, ça m'amène au projet ISIS. Donc, notre étude appelée ISIS vise à donc comprendre comment les inégalités sociales de tabagisme surgissent dans les milieux urbains chez les jeunes adultes. Notre cadre théorique provient d'une belle collaboration qu'on avait dans le temps au tout début de la création du Centre Léorobac avec Paul Bernard, Rana Charapédine, Yann Kestens, Louise Potvin, Marc Daniel et moi-même. Ce cadre essaie de démontrer comment les individus et leurs environnements interagissent pour créer des inégalités sociales de santé. Au niveau individuel, donc en bas, on explore comment les ressources individuelles qu'on opérationnalise avec les capitaux culturels, biologiques, économiques et sociaux interagissent pour créer des inégalités de santé. C'est-à-dire, des gens de, de niveaux différents auraient une santé plus ou moins bonne, et ce, à travers le temps. L'importance du temps est donc cette flèche que vous voyez, ou du « life course » en anglais par manque de meilleurs termes, euh, et le niveau individuel d'inégalité sociale de santé sera exploré tantôt par Thierry Gagné et Anaïs Dubreuil dans leur présentation. Donc, c'est cette partie en bas qu'ils vont mettre euh, en lumière. Si on passe au niveau supérieur du cadre, le niveau qu'on appelle le quartier, on s'est intéressé dans le temps aux ressources au niveau des milieux de vie qui façonnent la santé des gens. On discute de cinq différents domaines de ressources. L'environnement économique, l'environnement institutionnel, l'environnement physique, les, organis les organisations communautaires et la sociabilité locale. L'idée de cette catégorisation est que les milieux offrent, ou pas, de façon inégale, des ressources par les différents domaines dans les quartiers. Au niveau des quartiers, ou mieux dit l'espace ou les milieux, vous allez entendre Adrian Gnadenek, Julie Vallée et Martine Charret, qui apporteraient chacun leur propre appréciation de la façon dont les environnements urbains influencent inégalement la santé des gens. Et notre cadre essaie donc de comprendre cette interface entre les inégalités sociales au niveau individuel avec les inégalités des ressources au niveau des quartiers et comment eux, ensemble, façonnent la santé inégalement à travers le temps. Mais le comment de tout ceci de façon qualitative sera couvert par Nicole Glenn et Geneviève McCready dans leur présentation tantôt. Tout ceci a donné donc naissance au projet intitulé The Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking, notre premier projet discuté aujourd'hui et subventionné par les IRSC de 2011 à 2016. Euh, D'abord, dans ce projet-là, l'objectif était de mieux comprendre comment les individuels et les quartiers influencent ensemble les inégalités de tabagisme. Je vais juste expliquer très brièvement les différentes euh, euh, collectes de données pour que vous sa sachiez ce qu'on a à notre disposition. Puis ça donne un petit peu le portrait de ce que, ce que les doctorants et les autres membres de l'ISIS vont, vont expliquer. Donc, on avait une première collecte de données qu'on avait faite sur, au niveau individuel. On est allé chercher des données échantillonnées aléatoirement euh, des gens des 35 territoires c'est laissé sur Montréal. Donc, on voulait un échantillon aléatoire de jeunes entre 18 et 25 ans en 2011 qui, euh, qui habitaient le territoire. Okay? 
on, est allé, on a travaillé fort pour aller chercher nos 2093 participants qui sont devenus euh, nos sujets ISIS. Euh, et cette collecte-là a, a été faite par questionnaire. Et dans le questionnaire, on a collecté toutes sortes d'informations, surtout au niveau individuel, sur les ressources que les gens ont, mais aussi d'autres informations au niveau de, le, de leur quartier. Puis euh, Julie Vallée et Annalise vont aussi euh, vous faire part de certaines de, de ces données-là. On a eu une deuxième collecte de données dans l'été de 2012 où on est allé chercher des données euh, collectées au niveau euh, des, des rues euh, aux alentours de là où nos participants vivaient. Donc, on a échanté, échantillonné aléatoirement une rue à l'intérieur de l'aire de diffusion où habitaient euh, nos participants euh, à l'époque de 2011. Et on est allé... Euh, observer dans ces endroits-là euh, comment se repartissaient euh, les ressources au niveau du quartier euh, dans ces environnements-là. Donc là, on a plein de, de données là-dessus, puis euh, Martine et Adrienne vont nous donner part, part un petit peu de quelques-unes de ces résultats-là. Finalement, il y avait une collecte de données en 2014 où on est revenu à nos individus, nos participants ISIS, pour leur demander euh, des questions très semblables au temps 1, mais on voulait savoir si euh, leur situation euh, de ressources a changé. Parce que ce qui, ce qui nous intéressait, c'était le temps et le changement dans leurs ressources et comment ceci influençait euh, leur taux de tabagisme. Bien sûr, j'avais oublié, on demande plein de questions sur, euh, sur leur pratique euh, de tabagisme. Ah, également au temps 1 que qu temps 3. Donc ça, c'est pour le, le premier projet euh, ISIS-1. On a, entre-temps, on a beaucoup réfléchi, on a énormément travaillé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un élément clé qui nous manquait dans nos données qui était purement quantitatif dans le projet ISIS-1, et ça donnait lieu euh, au projet qu'entre nous, on appelle ISIS-2, euh, mais juste par, euh, euh, pour rendre les choses plus faciles. Donc, ce, ce projet-là a vu le jour en 2011, encore là, subventionné par les IRSC et euh, vient tout juste de terminer il n'y a pas très longtemps. Ce projet avait comme objectif de mieux comprendre comment les, in les inéquités sociales de santé se proviennent localement en explorant comment les gens utilisent et interagissent avec leur quartier et avec leurs ressources. Donc, on avait ces informations quantitativement organisées mais on voulait savoir des gens comment eux, ils interagissaient avec, euh, avec ces ressources. Donc, nous avons choisi cinq quartiers parmi les quartiers de, sur l'île de Montréal, trois socialement avantagés, trois, euh, deux socialement désavantagés, et on, a, on les a échantillonnés par euh, ceux qui avaient euh, une prévalence de tabagisme très élevée et très bas. Donc, on voulait... Euh, des quartiers et des taux de tabagisme qui avaient des, des niveaux euh, très élevés et très bas des deux bords. De ces cinq quartiers, nous avons recruté 27 participantes qui faisaient partie de, euh, de nos participants ISIS euh, du temps 1. Et notre coordinatrice, euh, Syra, a fait des entrevues Go Along. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de cette méthode-là, euh, qui a été euh, euh, créée par un anthropologue, c'est vraiment fascinant. En fait, l'idée de cette, de cette entrevue-là, c'est que la part, le participant est le guide pour l'entrevueur et on fait euh, un tourné de son quartier avec le participant qui guide l'intervieweur dans euh, la discussion sur les ressources qui sont utilisées ou pas par les gens dans le quartier. Donc, c'est un genre de... Euh, entrevue participative où euh, c'est vraiment le participant qui guide. Euh, Nicole Glenn a été parmi les maîtres de ce projet et vous donnerai quelques résultats euh, tantôt. Un projet associé à ceci a fait sujet de mémoire de maîtrise de Geneviève McCready et elle va vous parler de quelques résultats aussi euh, tantôt. Finalement, tout ceci nous a amené euh, à réfléchir à un moment euh, charmé, euh, euh, et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui, qui ont travaillé sur la loi 44, euh, ce moment de changement dans les lois sur les politiques publiques euh, par rapport au tabagisme au Québec. Et euh, on s'est demandé euh, comment, 
euh, cette loi-là allait euh, influencer euh, les inégalités sociales de tabagistes. Donc, euh, cette réflexion-là nous, nous a amené ce printemps à euh, déposer un projet qu'on appelle le projet euh, loi 44 et qui vient d'être subventionné par les IRC et le CCSRI euh, conjointement. Et euh, ce projet est en grande partie le projet de thèse à José Laval. Qu'est-ce que ce projet vise? Bien, elle vise à comprendre euh, comment, ici, le, la, la nouvelle loi va influencer les inégalités sociales de tabagistes. On n'a aucune idée. Est-ce que ça va les améliorer, les empirer? Euh, et on a plusieurs questions euh, qu'on se demande dans ce projet-là. C'est, euh, on va analyser euh, les documents de la loi 44 pour savoir est-ce qu'il y avait euh, une discussion sur les inégalités sociales de tabagistes en préparant la loi euh, et si, quel, quel était le, la teneur de cette conversation-là. Euh, on va faire, c'est plutôt José qui va faire des entrevues avec euh, des praticiens euh, de, de tabac, de contrôle de tabac, pour savoir quel est leur point de vue sur euh, l'importance des inégalités sociales de tabagistes et comment ils pensaient influencer ces inégalités-là. Euh, on va aussi faire appel à nos participants d'ISIS pour leur demander comment cette loi-là les a influencés. Donc, euh, on continue à être en contact avec nos participants. Et finalement, on va analyser euh, des données euh, du CCHS euh, pour euh, faire une analyse des changements au niveau des inégalités sociales de tabagistes en temps réel euh, au Québec. Donc, ceci vous donne un portrait euh, très, très sommaire de ce qu'on a fait, mais ça dresse le portrait de ce qu'on a fait ensemble depuis 2011. Et je voulais juste, très brièvement, je termine, euh, vous faire part de des raisons pour lesquelles euh, on est là aujourd'hui. Puis, parmi les raisons qu'on s'est dit en équipe, c'est vraiment le moment maintenant pour organiser cette, euh, cette rencontre. Donc, comme je viens de dire, il y a la, la loi 44, euh, qui, en anglais, est un Act to Bolster Tobacco Control. Puis pour ceux qui ne savent pas dans la salle, cette loi-là est vraiment le prochain pas des lois qui ont été mises en place en 2006. Donc, c'était les premières grandes lois d'interdiction de, euh, de fumer dans les places publiques. Là, 2015, on a décidé de réduire encore davantage les places, les lieux, les pratiques euh, de gens qui fument. Donc, les quatre grands changements dans cette loi-là, c'est d'abord, il est devenu illégal de fumer dans les voitures avec des enfants présents. Donc, si on est trouvé en fumant dans une voiture, on peut procurer une amende. Deuxième des choses, c'est devenu illégal de fumer dans les terrains de jeu. Troisième, il est illégal, interdit de fumer sur les terrasses qu'on voit partout à Montréal. Euh, et quatrièmement, il est interdit de fumer dans, en dehors de n'importe quel euh, bâtiment public euh, à 9 mètres de la porte. Donc, quatre grands changements, c'est une restriction davantage des lois qui ont, été, qui ont été mises en place en 2006. Donc, ça, c'est le, le, le premier des, des, des événements. Puis, on, on s'est dit que c'est vraiment un moment de réfléchir ensemble autour de l'impact possible de cette loi-là euh, sur les inégalités sociales de tabagisme. Le deuxième, c'est euh, une opportunité euh, qui, qui est en branle actuellement. Donc, la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme a été mise en place en 2001. En 2012, la stratégie a été renouvelée pour une période de cinq ans en vue de la mise en place d'une présence fédérale ciblée afin de préserver les progrès réalisés au cours de la dernière décennie et de maintenir la tendance décroissante dans la prévalence du tabagisme. L'année passée, le gouvernement fédéral, euh, je soupçonne fortement que c'était euh, vraiment avec l'appui euh, du, du gouvernement libéral, a fait une consultation publique sur les enjeux futurs du tabagisme au Canada et lancé leurs nouveaux objectifs euh, pour le renouvellement de cette stratégie pour 2018. 18. Donc, il y a eu une énorme opportunité pour les gens, en fait, tous les citoyens, euh, d'envoyer de, de, euh, leur réflexion sur le futur de la lutte au tabac. Et ce qui est particulièrement frappant pour nous, notre équipe, c'est les priorités que vous voyez à l'écran. Il y en a cinq dans cette nouvelle stratégie. La première, c'est de réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5 
euh, avant 2035 ou pour 2035. Le deuxième, c'est de protéger les jeunes. Ça me touche beaucoup. C'est de mettre l'emphase sur les peuples autochtones. Quatrième, c'est de mettre l'emphase sur les inégalités sociales des tabagistes. Et le cinquième, c'est d'aider les gens qui fument à cesser. Pour nous, c'est la première fois qu'on voit au niveau fédéral autant d'emphase de, mise sur les inégalités sociales de, ta, de, de tabagistes. Donc, on prend vraiment l'occasion aujourd'hui de réfléchir avec vous sur euh, comment on peut, faire, on peut mieux faire. Et cette stratégie-là euh, va, va être par, parmi nous pour les prochaines années, puis on veut faire partie de la conversation ensemble. Donc, ceci euh, met fin à ma présentation. C'était en guise de présenter un petit peu le portrait de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais si vous avez des questions, ça me ferait plaisir euh, de répondre. Oui. Pouvez-vous juste... Malheureusement, on n'a pas de micro. Y a-t-il... La question, c'est y a-t-il... Est-ce qu'ils est qu sont intéressés par le prix? Ah oui. Donc, la question, je vais la répéter parce que les gens par web diffusion euh, ne vous entendent pas. Donc, la question, c'est dans, dans la stratégie fédérale, est-ce qu'ils visent à, à augmenter le prix du tabagisme? Ça fait partie des discussions. Définitivement, ça faisait partie. Euh, si vous allez, vous pouvez aller chercher les résultats de la consultation qu'ils ont faite, puis c'était euh, une grande discussion qui a, été, qui, qui a eu à travers les consultations. La stratégie n'est pas terminée, donc il y a encore une possibilité d'en discuter, mais ça fait définitivement partie des discussions. Y donc euh, question par web, web diffusion, euh, Geneviève, y a-t-il euh, oui, oui. Okay. Donc, la question, c'est dans la stratégie fédérale, y a-t-il une stratégie pour aider les, les gens qui fument à arrêter de fumer? Euh, encore là, la stratégie n'est pas encore en, en place, mais effectivement, si vous, si vous regardez, il y a, il y a un document euh, sur leur site euh, qui est issu des consultations. Vous allez voir qu'il y, qu y a eu énormément de discussions là-dessus. Ils n'ont pas statué encore, mais ça fait partie des discussions de, de, mettre, de, mettre, de diminuer le prix des substituts. Bien sûr, une des choses, et j'imagine qu'il y a plusieurs experts dans la salle là-dessus, une des grandes discussions là-dessus, c'est sur les, les cigarettes électroniques. Oui OK. Dans la discussion, moi, je ne suis pas une spécialiste de la stratégie fédérale. Hein. Je, je l'ai mis là parce que ça fait partie du contexte de ce qui… Donc, la, la question pour ceux en web diffusion, c'est euh, un des cinq priorités, euh, c'est par rapport aux populations autochtones. Puis la question, c'est est-ce que l'objectif, c'est de diminuer la prévalence du tabagisme chez les autochtones ou de diminuer la vente euh, du tabagisme dans les communautés autochtones Ma lecture de la stratégie fédérale, c'est de mettre l'emphase sur ceux qui souffrent du tabagisme. Donc, d'abord, c'est vraiment plus comment mieux travailler avec les communautés autochtones pour diminuer le tabagisme dans ces populations-là. Mais, évidemment, il y a des discussions sur, et ce n'est pas juste dans les communautés autochtones, hein, la vente illégale du tabagisme, ça existe bien en dehors des communautés autochtones. Donc, bien sûr, ça fait partie des discussions. Oui, mais c'est illégal autrement qu'il y a d'autres qui en fait. <rire> oui, mais ça fait définitivement partie des, des discussions. Oui. Bonjour et merci et félicitations. Um, je peux peut-être une question pour plus tard, mais est-ce que, um, comme une des, un des, des, des arguments uh, contre um, les cigarettes électroniques, c'est que ça donne la question. 
crois qu'elle le, elle a, l'a mentionné. Alors, est-ce que la légalisation, la décriminalisation de la marijuana va avoir des impacts et est-ce que ça va changer ou équilibrer les uh, inégalités sociales et les, uh, les, uh, les systèmes d'habitation Merci pour la question, Christina. Donc, la question pour ceux en web diffusion, c'est, euh, bon, il y a beaucoup de discussions sur la cigarette électronique, puis le fait de le mettre sur le marché, ça normalise euh, le, le fait de fumer. Et euh, la question, c'est, est-ce que la légalisation du cannabis va davantage normaliser? Je vais inv- inviter Rebecca à venir euh, répondre à la question parce qu'on a un expert dans la salle. Je peux, peux-tu venir au micro? Oui? Mmh. Oui. Pourquoi pas? <rire> Uh, I'll have to answer in English. I think those are great questions. Um, I, I've worked in tobacco control and also now in cannabis legalization policy for youth. I think um, in the public health community, the critical harm reduction approach is that we have to be more open to the harm reduction potential of e-cigarettes for smokers. Uh, at the same time, looking at this idea of normalization for youth. In the question around cannabis, we know, like Kate presented, for those young adults 20 to 24, those are the main group of people who use right now. The prevalence is the highest in this group. The Canadian Cannabis Survey recently showed 43% have past your prevalence of cannabis use, right? So the normalization is already taking place. In the context of legalization, I would like to see tobacco control and cannabis people work together for harm reduction for safer ways of consuming cannabis. Uh, The Canadian Public Health Association, the Canadian Psychiatric Association, and the Canadian Medical Association have uh, endorsed Canada's lower risk cannabis use guidelines. And top among those recommendations are, if you're going to consume cannabis, uh, smoking is the least uh, beneficial way to do that. We have to look at the less harmful ways, including oils, Uh, vaporizing and edibles. Yeah, so that's the short answer. Thank you. Je sais, est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Y a-t-il une dernière question brûlante? Oui, oui, s'il vous plaît. Excellente question. Donc, pour les gens qui ont web, web diffusion, la question, c'est euh, par rapport au projet ISIS, et le fait qu'on s'intéresse aux jeunes adultes et le fait que les jeunes adultes sont très mobiles. Donc, comment on a fait pour repérer les gens et évaluer l'effet de l'environnement euh, sur le tabagisme des gens qui sont très mobiles? Bien, je répondrai de deux façons. D'abord, vous allez entendre beaucoup de ça à, tra- à travers les, les travaux, surtout d'Adrienne. C'est un peu le, le, son projet de thèse. Mais, euh, de, ben, viens, viens, euh, viens, 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 Um, but also even uh, around residential environments, um, we do see um, you know, many features that actually play a role in um, smoking behavior in adults. So uh, there are a couple of uh, methodological ways of uh, making sure that we're capturing the, you know, uh, as close as possible, the environment to which young adults are exposed. Um, Having said that, and that's what we'll see with part of what I'll be presenting later today. Um, but then you'll have to look at, um, you know, basically activity spaces. So where else young adults go? Now, if you're talking about if they move elsewhere, that's a different story. We that we couldn't cut, we capture. Let's say. Okay. Merci. Yes. Okay. Merci beaucoup. On va, on va revenir probablement sur plusieurs de ces questions et ces discussions. Okay, merci. Euh, bonjour. Donc,
Donc, euh, je vais présenter ma conférencière euh, qui est ici aujourd'hui. Euh, C'est Kat Schiff, qui est reader à la School of Social and Political Science à l'Université de Zimbabwe, en Écosse. Euh, Kat est aussi directrice du Global Public Health English et co-directrice de SAFE, qui est le Centre pour la science, la connaissance et les politiques des Zimbabwe. Euh, les recherches de Kat Schiff euh, sont sur le design et le développement des politiques publiques, particulièrement celles qui s'intéressent aux inégalités sociales de santé. Ses intérêts de recherche portent plus spécifiquement sur le lien entre les politiques publiques et différents types de perspectives et différents types de savoirs. Ses publications sur ce sujet sont reconnues mondialement, notamment avec son livre « Health Inequalities, Critical Perspectives » qu'elle a écrit récemment avec Sarah Gill et Claire Bambra et qui a remporté le premier prix en santé publique au euh, BMA, le Medical Book Awards de 2016. Aujourd'hui, Kat va nous parler des efforts faits par la Grande-Bretagne pour diminuer les inégalités sociales de santé à travers les politiques publiques. Uh, donc, we are pleased to introduce our keynote speaker, Kat Smith, who is a reader at the School of Social and Political Science at the University of Edinburgh in Scotland, and where she's also Director of Research, Director of the Global Public Health Unit, and Co-Director of SCAPE, which is the Center for Science, Knowledge and Policy at Edinburgh. Kat's research is focused on the design and development of public health policies, uh, especially policies that affect social inequalities in health. More specifically, she's interested in the relationship between policy and different types of perspectives and knowledges that shape policy and that are shaped by policy. Catherine brought much of this work together in 2013 uh, with a book entitled Beyond Evidence, Beyond Evidence-Based Policy in Public Health, The Interplay of Ideas. She has also recently co-edited with Jarrah Hill and Sarah Bambra the book Health Inequalities, Critical Perspectives, uh, which won the first prize in public health in the 2016 BMA Medical Book Awards. So today, Kat will be presenting her perspective on the UK's policy efforts to reduce health inequalities. So, thank, you. thank you very much. Um, and thank you very much to Kate and Joseph for the invitation. Um, I'm sorry that my lack of French means that the presentation is in English, but it's the slides and um, myself. So if I'm going too fast, please just raise your hand and let me know. So yeah, I've posed the question here, what can we learn from the failure of UK efforts to reduce health inequalities? I guess it, it seems um, slightly bleak in some ways because there have been long-term efforts to reduce health inequalities in the UK and, and we don't have much evidence of success. But I think it's important to remember that we can often learn as much, maybe more, from failed efforts as from successes. So hopefully there are some useful lessons in there. And there are definitely some parallels um, with what's going on in Canada. Um, uh, it, so this follows on very nicely with Kate's presentation. So we'll see that in a minute. So just to give an outline of what I'm going to talk about, I'm going to talk about um, a tobacco control policy efforts, policy efforts to reduce health inequalities, and policy commitments to the idea of evidence-based policy, all of which were really strong in the UK in this period, 1997 to 2010, so this 13-year period. Since that time, the picture has uh, changed a little bit. So in Scotland, uh, the efforts in these three areas has remained pretty strong. In England, uh, more variable, less interest in health inequalities, should we say. I'm, I'm first going to mention um, the two very different perspectives that we have within the public health communities, and by that I mean researchers, advocates, and policymakers. Um, so people who look at this relationship, health inequalities and tobacco control, from the perspective of tobacco and smoking as being their starting point, and then people who look at it from the perspective of health inequalities and social determinants of health as their starting point. So I'm just gonna, I'm gonna use a couple of slides just to outline how different those perspectives are, and I'll, I'll come back to that later. Then I'm gonna tell two different stories. So the first is Scottish and the UK efforts to reduce smoking and smoking-related inequalities in the UK, um, and the second is the specific efforts to reduce health inequalities. And that was very broadly conceived, but I mean, was mainly measured by uh, indicators around life expectancy overall. Um, my basic argument is that the UK has achieved reductions in tobacco use and improvements in population health averages, but has not achieved reductions in health inequalities or smoking-related inequalities. Um, and population-level improvements are increasingly threatened by this. So I think there is a need for a change, and there is a need for these two different parts of the public health community to start get, getting better at working together. Um, and so then looking to the future, I'm going to talk a bit about how to bring these two agendas together. So um, the contrasting um, approaches of thinking about this, I think, is summed up really nicely 
by this article that was published by Lawrence Brewer and colleagues um, uh, a few years ago in 2009. So they produced these graphs, uh, so they're survival curves, um, and, they're, and they're separating people by um, sex, so they've got women and men, by social class, so they've got the top social classes and then the bottom social classes, and by current smokers and never smokers. So they produced this from a 28-year cohort study in the west of Scotland, and then they concluded this message. So it's, it, Lawrence Burrow works at um, an institute that's very much situated between research and policy. So he was making, they were making specific recommendations to policymakers. So what they said is smoking itself was a greater source of health inequalities and social position and nullified women with survival advantage over men. This suggests the scope for reducing health inequalities is limited unless many smokers in lower social positions stop smoking. So the interpretation of this message from a policy perspective, is, I think, would very much be if you want to reduce health inequalities, then you need to focus your efforts on tobacco control. Alex Scott Samuel, who's a long-term researcher in the health inequalities field, took the same uh, graphs, exactly, and came to very different conclusions. So these are his conclusions. Examinations of the survival curves shows that after 28 years of follow-up, social class differences in mortality among never smokers are as great or greater than those among current smokers. The important implication is that smoking abstinence or cessation has little or no long-term impact on health inequalities. So the same data, same graphs, completely different conclusions from our policy-making perspective. And I think that you can look at those graphs and reach both of those conclusions. And so that is just to highlight the way in which people bring their own kind of lens to the to this issue. And, and, and then that is, I feel, very much what informs their policy recommendations. The data isn't um, speaking for itself. So to go on to look a little bit at what um, has happened in relation to tobacco control, I, I'm going to talk a bit about Scottish um, uh, and UK efforts. Obviously, I'm, I'm based in Scotland, so I, I sometimes end up focusing on Scottish approaches. But also, in the um, since devolution, political devolution in um, 1998, Scotland has seen itself as a bit of a public health leader in the UK. So although the situation is actually many of the policies have, en have ended up being the same, Scotland's often the one that has taken the um, front step has, has moved first. Um, and, and I'm drawing here from um, some of my own slides, but mainly from slides from Professor Amanda Amos, who's a kind of key researcher working in this area in, in our university. So tobacco control um, policies during the Labour years, and, I, and I, I wanted to say a bit about the context of the Labour government that was in power from 1997 um, to, to 2010 across the UK. It, it followed a period in the UK where we had a um, governments that weren't particularly interested in public health um, at all. And what, to the extent that they were interested in public health, they saw um, the government's responsibility very much as limited to public information campaigns. When Labour came in in 1997, it was a very different feel. So the public health community at that time felt very positive, very optimistic. Not only were key public health issues like tobacco and health inequalities on the agenda for the first time in a very long time, so the first time in 18 years, um, it, there was also this strong commitment to evidence-based policy. So there was a lot of interaction between researchers and policymakers at that time. So and one of the first things that they did when they were in office was they had this smoking pills um, strategy paper, so a tobacco control strategy paper. It set out a comprehensive approach to tobacco control, and since then we've had multiple policy developments, some of which have, uh, have been supported or enhanced by um, European Union activity in this area as well. I, I'm not going to go through all the policies because that would be a really boring presentation. So <laughs> I did, I've grouped some of the different things that I went in here, but I, if you think about this from a social terms, health perspective, they were clearly thinking at lots of different levels. So thinking about what they could do to support individuals, but also what they could do to strengthen communities um, and how they could change the wider environment. So um, I think some of the key policies were um, smoking cessation in NHS top smoking services, huge amounts of money were invested in, in those. Um, there's a division within tobacco control as to whether that was a, a good use of that funding or not. Um, bans on smoking public place and the work um, public places in the workplace, um, mass media health promotion campaigns, which there were more in England than Scotland, tobacco tax increases, although this was one area where actually the previous government, interestingly, because they had um, a guy for ages who was heading up the Treasury, the, our finance office in the UK, who was also an official advisor to British American Tobacco. But the one policy area that he was actually quite good on was tobacco tax, so he, he, he implemented quite high tobacco tax um, rises. And, and we've had tobacco tax increases since, but not quite to the same extent. 
um, bans on vending machines and tobacco products, um, commitments to the Framework Convention on Tobacco Control in Article 5.3, so a, a distancing of tobacco industry influence and policy discussion, um, bans on tobacco displays in shops and standardised um, packaging introduced most recently. So a range of different tobacco control um, policy, um, some of which say that smoking cessation is really about, and the, and the campaigns, mass media campaigns are really about encouraging people to quit, to decide to quit as individuals and supporting them. Um, but a lot of these are about changing the environment in which people are making decisions about um, purchasing tobacco products. Um, what we uh, can see happen in terms of uh, smoking rates looks very similar to the graphs that Kate has up um, um, in this area. So what we see is a reduction across all social groups. Um, but what we see is that the uh, yeah, least deprived are sitting at much lower levels than the most deprived in Scotland. Um, Scotland too, so again, very similarly, we have a target for becoming uh, smoke-free, in inverted commas, so less than 5% um, by 2034, so very similar. Um, and this is a projection by Ash Scotland of, of what would need to happen in order to meet that target. And I, <laughs> I think that the general conclusion now is that while everyone in public health, I think, is excited to have the target, it's going to be very hard to meet that target. Um, and it's particularly going to be hard to bring down, obviously, the higher groups. I think there's quite a lot of um, belief that this, this is going to be fine for the least deprived groups. And it's uh, as we get more and more deprived, it's going to become harder and harder. Um, so there's been quite a lot of research funded now uh, that's look, trying to look at equity impacts of tobacco control interventions. And as I say, Amanda Amos is one of the people that's led on this, along with my colleague Sarah Hill. Um, and one of the things they've done is systematic reviews of the evidence. And they've done three different ones. I'm, I'm just going to flat the main messages here. Um, and they look, so they've looked at all types of interventions, study design and length of follow-up. And um, it, they've tried to go as broad as possible and to draw out what do we know about how tobacco control interventions impact on inequalities. And they, they, this is just one of the tables that they've produced. So this is looking at it um, uh, for adults. And so this shows a kind of a spread of the evidence for these different types of intervention. And what you can see here, I mean, the main message is that the evidence is, is pretty mixed um, and it's pretty limited for almost every type of intervention apart from tobacco tax in terms of the potential to have a positive equity impact. So I think that reinforces the sense that we're facing a very difficult prospect if we want to meet uh, that 2034 target. Um, this is a, looking at a summary, uh, so specifically pulling out um, equity impacts for individual cessation support, which as I say, has been a big um, area of investment in England. And that's showing that that particular approach tends to have negative uh, equity impacts. So it tends to, what we see with that kind of approach is that people who are better off tend to respond to this more. And so then that increases the um, inequality of smoking. So the conclusions that they've drawn, so increased tobacco control action has led to significant declines in smoking prevalence, but no decline in inequality from smoking. Um, we know what works to reduce smoking uptake and increase cessation, but we know much less about what works to reduce inequality from smoking, particularly with young people. Um, and many types of tobacco control intervention that have been implemented seem to either increase or have no effect on inequality from smoking. So I think it's a difficult area to move forward in. Um, there is also the issue, as so I've like, just mentioned, about intervention generated in inequalities generally in public health, and basically a lot of tobacco control interventions fall into this category. So the intention is not to increase inequalities, but that is a, a, a byproduct of the fact that people who are better off uh, are more able to respond. There's also a bit of a, so although tobacco taxes looks like a promising area from a smoking inequalities perspective, there's a lack of research on what the overall equity impacts of increasing taxes is. And so some countries have really gone down this route of thinking, well, you know, it works at population level and it works in equity terms. So we're going to just really hike up tobacco taxes. So Australia is committed to raising tobacco taxes to over $40 by the year 2020. So, so the cost of tax will be over 40 Australian dollars. Um, that's a huge amount. When you're talking about that kind of level of taxation, obviously there are substantial impacts on family income. And we know that tobacco is an addictive product and it's harder to grow up if you're living in different circumstances. So we would expect that that kind of policy intervention would have impact on people's ability to pay for housing, heating, and food, and so on. So and that, this is an area of research that's been done in Europe. Um, and, the, and there was also one thing I wanted to say, looking at 
all of that. Hilary Graham said some great work on this. In tobacco control, there has been in the UK a, a bit of a sense that denormalisation of smoking um, and tobacco is a really positive thing that helps bring rates down. But that obviously also has um, implications in relation to stigma and how people feel about themselves if they are a smoker. Um, and so Hilary Graham gave a talk about that recently. She's written a really good paper on this. Um, and, and she was highlighting the way in which smoking as an act now in the UK tends to be and it's seen as an indicator of being low, lower social class. So that she, so she called out a few kind of very popular TV programmes. This one's called Little, Little Britain. And this is how the BBC website describes the, the main character, Vicky Pollard. So he's offensive in all kinds of ways. <laughs> Vicky Pollard is your common garden teenager delinquent. The sort you can see hanging around any number of off licenses, that's alcohol shops in Britain, trying to persuade people to go inside and buy them 10 fags and a bottle of white lightning, it's a cheap cider. Whether nicking stuff from the supermarket or swapping her baby for a wet slide CD, Vicky reacts to any accusation with indignant outrage while filling you in on the thing what you know nothing about. So you can see the depiction there. And, I, and, I, and you know, it's true it comes across through many kind of um, media outlets. This is another example, another comedy show called Shameless. And again, you can see the main character here being strongly associated with tobacco smoking. And it's just an area in which I think um, tobacco control researchers are only just starting to uh, think through what the implications of that are. So I'm going to move on now to talk about UK efforts to reduce health inequalities. And um, I think the UK is a really interesting uh, country to look at. Not just because I'm from there, it's what I've studied, but it's, <laughs> it's a country that's kind of taken the most comprehensive and the long-term approach to tackling health inequalities so far. So this is um, a little graph that um, Mac and Mac and Backer put together, um, which were, they, they were reviewing uh, countries across Europe that, and their approaches to health inequalities, um, and they kind of reviewed each country's approach, but it's just showing that the UK was and has always been ahead of the pack here. So from 1980, when we had um, the Black Report was published, which had been commissioned by the Labour government in 1977, published in 1980, um, the, the government completely tried to shut down that report and it was basically ignored by the government for the next 80 years, but it did trigger a lot of research in this area. And then we have a lot of policy activity from 1995 onwards. So the basic timeline of what happened in the UK. So. I think the th the, there was some thinking that when we established the National Health Service in 1948, that that would deal with health inequalities. That once healthcare was free at the point of delivery, um, we shouldn't have health inequalities anymore. So it was some surprise um, when in the 1950s, 60s, and 70s, it emerged that health inequalities seemed to persist despite that. So then we have this government commission review, um, but it's published under a government that's uh, really not in favour of it. And then finally, we get Labour elected in 1997 on this. Um, kind of commitment to uh, what matters and to what works, and they immediately com commission a follow-up to the Black Report that was known as the Atchison Review. They stay in, off in power in, in the UK level for 13 years. They do a lot of activity, but by the end of that time, um, in 2010, the National Audit Office, which is the office that looks at how different parts of the government have spent their money and uh, whether they've achieved value for money, reveals that health inequalities have not reduced. I mean, people, people already knew this. And the government also uh, commissioned the third review of health and important evidence, the Marmot Review. Um, so there's a lot of reviewing of the evidence going on. Um, and then Labour was defeated at, at the UK level, and, and the emphasis on health and quarters at UK level has become much less clear since then. So this is just a kind of example of a sort of headline that we get every year. So you can get this kind of headline from any year that you look, that the health and equality gap is still growing. Um, you can get it any other country in the UK. Um, and this was a little BBC news piece that was on um, that National Audit Office report, which so that you can see the headline is the health gap drives this wasted money. So uh, there is a real pressure here on the health inequalities community. I think there's a real uh, danger that this uh, issue of tackling health inequalities no longer seems politically attractive to anyone, um, given what, what has happened. So um, it's important that we try to learn the lessons that we can. So what explains this lack of success? Um, there are a range of different views. So some people would say that the evidence didn't give policymakers enough sense of what to do and what would be effective. Um, some people would say that, that the policies, so this is kind of the opposite argument, the policies that were developed didn't reflect the available evidence and that the evidence was sufficient. Um, and that would have been, you know, for various reasons, lack of political will, an important one was a perceived lack of public mandate, which I'm going to come on to in, in a bit later, or the sense that health interests were outlobbied um, by other often economic interests. 
Um, and then the third thing, which I think there's more agreement on, is that there are a range of other policies which weren't in the health sector, which have heavily exacerbated health inequalities. This is a, a little chart of the policy activity from England um, that went on around health inequalities in this period. So you can see that they're not lacking in kind of making announcements about what they're going to do on health inequalities. I think some of the interesting uh, developments to highlight here is that not all of these came from the Department of Health. So the Tackling Health and Equalities 2002 Policy Cutting Review was from the Treasury, and then later on we had um, policies that were more from kind of local government departments. So there was some effort to make this not just health department policies. Um, some of the kind of interventions that they uh, implemented, I mean, there were, there were so many, um, so, and there were so many different things going on, and I think that makes it in many ways hard to learn lessons. They did things at a range of different levels, um, if you think about the social determinants of health range and level. So they did lots of different exercises on trying to get people to change their behaviours. So there was the back of control thing, there, there was targeting of smoking cessation services for poorer areas, there was a national diet and, and action plan. Um, there were also a range of different things that had different labels over the years that basically involved um, giving poorer communities a pot of money and then saying you as a community should work together to think about how to spend that money. And so there are, there are a real positive of that. It was a real effort to work with communities collaboratively. Um, so healthy living centres were one example of that, health action zones were another. The kind of downside is that that makes that very hard to evaluate as an intervention. You can't really evaluate how to live, healthy living centres when they, there are completely different things in completely different areas. Um, they also uh, expected health services to play a strong role in tackling health inequalities. They did things like they it, it tried to increase access time so that people could access the NHS 24 hours a day. Um, they also uh, reduced waiting times, but they also did things like try to get the NHS to um, push exercise on prescription and things like this. So there, there were lots of different things going on at those levels. In this kind of yellow level of changing living and working conditions, again, there was a lot of activity going on. Um, I won't go through, through it all. Importantly, there was national minimum wage was introduced. There were some improvements in, in the equalities of, uh, associated with benefits and tax credits. There was a lot on tobacco control that we've already talked about. And then there were a range of these issue, these initiatives that were, as I say, pots of, giving pots of money to local areas and letting them decide. So healthy living zones and health action zones. Yeah. Yeah. Could you speak a little bit more slowly? Yes, I can. <laughs> Slow down. <laughs> so, so, um, but what's interesting, I think, is when you move to this outer layer of this rainbow model, so that's the kind of socioeconomic, cultural, and environmental conditions, there are far fewer activities that we can identify. A lot of health and courses researchers would say that's one of the fundamental areas where you need to have more activity. So um, they did try and have tried to push this idea of using health impact assessments. So it's so basically a tool that you would give to policymakers in different departments and try to get them to think about the health impacts of their decisions. Um, there's been some efforts to make the tax system slightly more progressive, very minimal, um, and some efforts to improve the quality of um, opportunities. So there were some efforts around education and employment in particular. However, there were also a range of policies introduced that were not intended to reduce health inequalities, but that we might expect would actually have increased health inequalities. So there were a number of things that were um, done um, like relaxing the gambling laws, um, extending licensing hours so it became much easier to get alcohol, for example, um, increasing tuition fees, so making it harder for people to get higher education. There are a range of different policies that if you thought about it from a health inequalities perspective, you would immediately think this is probably not going to have a good positive equity impact. And there was also um, a general, I think, lack of interest actually in inequality amongst some key members of the labour movement. So this is uh, Peter Mandelson, a um, famous figure of New Labour in England, saying we intensely relax about people getting filthy rich as long as they pay their taxes. So actually, while some people in the Labour Party were interested in inequalities, some were only really interested in poverty and didn't see any connection between what was going on in the upper echelons of society and the early society. Um, there was also this shift that you can see very clearly in the policy documents over time. So from the early documents, of Labour even before they got elected in 1997, and then the later statements. And the shift is very much from the upstream to the downstream. So from the outer layers of the rainbow model to the individual level. So the first green paper on public health that Labour government published um, says very clearly, 
Tackling inequalities generally is the best means for tackling health inequalities in particular. When we get to Tony Blair's um, Our Nation's Future lecture, which was his kind of um, departing tour when he was still Prime Minister and decided to go around the country and do a series of last speeches. So in 2006, he said, our public health problems are not, strictly speaking, public health questions at all. They are questions of individual lifestyle, obesity, smoking, alcohol abuse, diabetes, sexually transmitted disease. So a completely um, different perspective there. And I think one of the things, one of the ways in which we can understand that is the way in which health inequalities were conceptualized um, was not this social gradient of health cutting across all um, different groups in society that Michael Marmot and others have really pushed. So that, that is referred to a lot in the research and, and it's referred to as a term in the policy documents. But when you actually look at how they conceptualize health inequalities, they conceptualize health inequalities as being about health gaps between different groups, different income groups or different people in different places. Um, and then they conceptualize those health gaps as being the result of health disadvantage. So basically of poor, poor people behaving badly, if you want to put it crudely. Um, so then that very logically translates into efforts to improve the health behaviors of those people living in poor areas rather than to think about population um, wide kind of approaches. Um, and if we think just in a little bit more detail about the arguments about the role that research evidence plays in this, um, I mean, I think in some ways there are a lack of evidence-based policies, and there are two different reasons for that. So I think there was a lack of evidence on specifically what would work, but I think if you're the first country that's taking action in this area, um, you can't expect there to be a strong evidence base around what will work, and you kind of have to be willing to um, lead the way and, and work with researchers to evaluate that. Um, I think some people say, uh, I think this is fair enough in some ways, that some of the policies might have been effective if they've been implemented at a sort of higher dose. So if they hit more people or, or work that high, had higher resources. Some people say we just haven't had enough time, you know, a more life course perspective, maybe in a few years time, actually we'll see, um, and, and there is starting to emerge some evidence that some of the policies that focus more on young people are having an, an impact now, several years later. Um, but this idea that the, there's a lack of evidence, I think, continues to hold this whole area back. And I think it's very interesting when comparing it to tobacco control because I think countries that have led the way on tobacco control have not been afraid to go a bit ahead of the evidence, um, sort of based on what theoretically looks plausible. They, governments have been willing to implement those things like um, plain packaging, for example. So I'm just going to compare briefly what happened with the kind of evidence that health and quarters researchers themselves were promoting. How am I doing for time? Um, so this is the sum up of the Marmot Review recommendation, so another government, a third government commissioned review. Um, so they, they argue reducing health inequalities will require action on six policy objectives. Um, and they list them there, I won't read them all, but they're things like give every child the best start in life, enable all children, young people and adults to maximise their capability and have control over their lives, create fair employment and good work for all. So they're like, they're nice goals, who would disagree with those things? But they're just, they're not very specific policy actions. And I, and I think that is one of the areas where health and inequalities research could really learn from tobacco control. Um, so I have wanted to push researchers um, to get a bit more specific about what they actually think policies, what policies they actually think should be implemented to tackle health inequalities. So I did a survey, an online survey of health inequalities researchers um, of this. There were two stages to it. And I basically tried to collate in the first stage all of the recommendations that I could find in the literature around policy recommendations for reducing health inequalities, and then I asked people to answer a series of questions on them. Um, the, there's some interesting, uh, this is not really part of this presentation, but there's some interesting findings in that uh, researchers give very different answers if they're asked, asked to answer what you think based on the strength of the evidence versus what you think based on your own expertise. Based on their own expertise, they go much more upstream. Based on the strength of the evidence, they go downstream, which says, I think, something about the available evidence. But these were the top um, five proposals. If you, if you looked at all, across all the different answers, these were the top five um, from both stages. So review and implement more progressive systems of taxation, develop and implement a minimum income for healthy living, increase the proportion of overall government expenditure allocated to early years, increase social protection for those on the lowest income, support and enhance home building um, program and invest in decent social housing. So none of these are traditional health policies. They're all moving us very much upstream. Um, but 
One of the reasons that uh, health and aquatic researchers and the policy that I've interviewed, and I've interviewed a lot of them over the years through various different projects, um, so I've got about 150 interviews from across this period. Um, so one of the things that they said, often said was, well, even if we really believe the evidence, the public just don't support these kinds of policies, so we can't implement these policies. Um, or sometimes I, I'm sold, I believe you, um, I believe what the evidence is saying, but um, the public just won't support it. But there was very little sense of um, how they were assessing what the public would and would not support. Um, so that's just really making this point. So the, the public were kind of impl implicated as uh, political actors who were resistant to the kinds of policy proposals emerging from the health and aquatic evidence. Um, but it was like um, Walker and colleagues have said, the public seemed to exist as imaginaries, given agency and invoked for strategic purposes by actors, rather than this being based in a review of evidence or, or conversation with the public. So I then more recently have wanted to ask, what do the public actually think about health inequalities and potential policy responses in the UK? And there's various different ways in which you could answer that question. So the first thing I did was to review the existing qualitative literature. So existing studies where researchers have asked people, particularly on the whole, people who are experiencing uh, deprivation and poverty, what they think about this relationship. There's, only, there's limited evidence, so we only came across 17 uh, studies um, and there's methodological variation within this. But all of the in-depth qualitative studies find public explanations of the link between socioeconomic deprivation and poor health support researchers' concerns for the social determinants of health. I mean, that's not really a surprise. These people are experiencing uh, that and living through that, and, and can see those connections. This is a, a very bad diagram, so apologies. It was more for myself, but I think it is useful. In um, what I try to do is, with each article, with each study, I try to map out the connections that people themselves were making between their environment and their poor health. And then this one is where I've tried to put all of those diagrams together. But I think it is helpful in highlighting that the people have a very complex understanding of all the different factors that are impacting on their health. Other things that emerged from that review were really the importance of employment. Um, so large scale industrial closures, which I know you've experienced in Canada as well. Um, we had a series of very big ones from the 1980s. Um, people gave very strong um, emotive accounts of the impact on health. So this is someone from the Welsh Valleys, a, a mining industrial area. So the first link to go with the miners, but that was okay. After a while, it was devastating for the miners, but that was okay really because some of them could get work here in the steelworks. Some people moved away, but a lot of them came back as well. A lot of the miners came back and the second chain, the second link in the chain was British Steel. When it was announced, it was closing. And to me, that was the death knell in the town. Everybody stood still, oh my God. And it was like, if that chain was broken and it was flung away, Everybody, they just didn't know what to do, none of us really. So you can see the kind of um, real sense in which that changed, not just individuals, but whole communities. And then the more recent accounts of um, employment in the UK, particularly amongst young people, was very much a no pay, low pay cycle. So this was not people who were never experiencing employment and just sitting on benefits, but they were constantly moving out of insecure employment and on, on back into benefits and then back into insecure employment, um, creating very difficult um, health context and, and very difficult context into which, which to make healthy decisions. Um, when it comes to unhealthy commodities, so smoking is obviously one of those, but also drugs, alcohol, and um, unhealthy food, what really interested me was the consistency with which these were described across the different studies. So this table is just kind of summarizing that, but they were consistently described as things that could uh, distract you um, and uh, kind of help take you away from your difficult circumstances. So uh, this is just so, so this is um, a piece by Hilary Graham about smoking. So for many of the mothers who were caring on a full-time basis for children, smoking a cigarette emerged as their only luxury and their only measure of symptom. Um, and then for unhealthy diets, I really like this quote. So people are always going to buy cakes. It's just the pills of life. They eat cakes and biscuits and sweets on and so on that taste nice and they make you think of different things. <laughs> um, there's a bit of a paradox here because people really understand, people experiencing really understand the connections between these wider determinants and, and um, poor health. But when you ask them to talk about health inequalities specifically, they're reluctant to talk about it, reluctant to acknowledge those health inequalities. And I think if you look at why that is, there's a sense of that it seems to do with the stigma and shame, not only of being um, poor, but also of poor health. And people are resistant to anything that categorizes them as being more likely to experience those things. 
And that means I think it's very difficult to have public conversations about health inequalities. So there's been a lot of efforts in the UK to get uh, discussions about health inequalities out there into the media and a sense that the public just don't get this and if they only got it, nobody else can implement these evidence-informed policies. This is a quote that I think made, made me in particular stop and question that. So it's, a, it's in Scots, and I don't have a Scots accent, so I shall read it in English, apologies. So nearly every day I'm picking this paper up, the newspaper, I'm reading about life expectancy with me and compared maybe with staying down in London. They're absolutely keeping you every way they can. And if you're in a poor area, you'll always be in a poor area. Nobody's going to try and help you out. But if you're in an affluent area, to hell with the rest. So a sense that just the process of reading about health inequalities in the newspaper itself could be um, make you feel quite disempowered and stigmatised. I, so I also asked this question during the national survey. I think this is the least interesting way of asking people, so I'm not going to say lots about it. But what it did say was that most people actually support the research-informed policies that researchers, um, that, so all of them actually, so most people supported all of the research-informed policies, including the more economic ones, like increase the minimum wage and uh, introduce higher taxes for richer people. Um, we then did these things called citizens juries, which is a more deliberative approach where we were getting around 20 people in three different cities who were um, broadly representative of different groups together to, for two days to debate research evidence and potential policy responses on health inequalities. And for me, this is a, a better way of asking these questions. Um, and so they got to hear lots of different evidence, including from tobacco control advocates about the need to, to bring, so they got these two different perspectives I talked about at the beginning, and also from people with a more social determinants of health perspective. What we see is that there is a bit of a change at the beginning of the intervention and, the, and at the end. Um, so people move away from thinking that the NHS is the answer to health inequalities and start to spread out across a wider range of so more upstream policies, particularly economic policies. Um, and, and that shift was unexpected based on the discussions on the first day when people seemed really resistant to the idea that it was anything but individual behaviours in the NHS. Um, so we got them to do lots of different things, but the top results from their collective um, voting exercise, which I found particularly interesting, um, I won't go through these in detail, but the key thing is, again, much like researchers, with a, with a little bit of exception of spending more money on the NHS in Manchester and Liverpool, they generally move towards economic redistributive kind of policies as being their preferred approach to tackling health inequalities. Um, I'm going to skip these slides. I just wanted to briefly mention some new policy developments in Scotland, which I think are a bit more exciting from a health inequalities perspective. Um, so uh, there are moves, I think, to go, go upstream in Scotland as compared to England. So one thing, one council in Scotland is now thinking about rolling out free school meals, um, not just at school times, but for all children every day of the week, 365 days a year, to ensure that all children in Scotland um, are able to get a healthy diet. There's been the experiments for the trial of a universal basic income. I'm sure you've probably heard about that idea. Um, there's been a baby box scheme, so every baby born in Scotland now gets a box and that can act as a, a pot that's full of different baby stuff. Um, there's been a, a very successful experiment uh, to pay women from poorer communities to quit smoking. Now, the results of that are very positive from a health equity perspective, but as you might imagine, some of the media coverage is less positive. <laughs> so, <laughs> Scotland, yes, so the government's a bit nervous there. Um, and there have been lots of more these more deliberative approaches like the citizens' juries that I described, especially around budgeting. So bringing people, members of the community and researchers and policymakers together to talk about how they're going to spend um, public, public money. So just to end, I want to talk about how we might bring tobacco control and health inequalities agendas together. So one of the things is to understand that smoking is a cause of poverty, but also um, poverty is influencing smoking rates. Um, and I think there are some positive moves in Scotland with Ash Scotland, our main tobacco control advocacy group, and Poverty Alliance coming together. One of the ways in which they've done that is Ash Scotland is now officially supporting the Stick Your Labels campaign, which is designed by Poverty Alliance to get over the stigma of poverty. Um, there is interest in this kind of health and all policies approach across Europe, but Scotland's more interested than England. Um, there are, I think, real efforts, recognition now in health inequalities, that you don't change policy just by getting better evidence, that you have to move into thinking about understanding the politics of policy making. And that is one area where, as I say, I think um, tobacco control has, has been better. Um, so you've got people like Jochen Mackenbach calling for more advocacy around health inequalities. Um, there's a recognition about this lack of advocacy in health inequalities, and this is a, a, a lot of people my interviews reflecting on that, and they often compared it to tobacco control. So tobacco control is seen by a lot of health inequalities researchers as 
as a place that got advocacy right and that we can um, learn from. Uh, so that, that's a kind of recognition of that comparison there. Uh, in my book, I, I compare this too, really, um, in some detail. And what you can see here is that all of the features of public health advocacy that Simon Chapman talks about very strongly evident in tobacco control in the UK, and much less so in health inequalities. Um, where we do have advocacy in health inequalities, it tends to focus on just trying to get the public to understand that there is a health gap. So this is a football health league table that Claire Bamber put together. It was really clever in that it got into the Daily Mail, a very right-wing tabloid. Um, so it got health inequalities into that venue. But effectively, what it, all it's doing is really saying there are these health gaps. It's not really uh, a conversation about how to tackle health inequalities yet. So my preliminary conclusions, we need to move beyond these public health silos and start thinking a lot about how to bring health inequalities and tobacco control together so that they're seen more as part of the same agenda. And in particular, in particular, I'm keen, although I know it's very difficult, for people in tobacco control to understand the way in which social determinants of health influence tobacco um, decisions and patterns. I also think we need to move beyond this idea of evidence-based policy, and I don't know how big an issue it is here, but in the UK I feel it's really held public health back, because in many ways it's quite a conservative idea. It sort of says we don't need to take policy action until we've got really strong evidence, but you're not going to get that really strong evidence of upstream policies <laughs> unless you're willing to move first. I think we need to think really carefully about what the democratically legitimate role of evidence is in public health policy. So, so far, despite the word public being in public I think we've been very bad in the UK at engaging members of the public um, at talking to them, but particularly at listening to people. Um, and, and so then we have all these myths about what the public actually think and support and, and don't support. Um, and as part of this, one of the things that we did in the citizens' jury that, that people do in participatory budgeting is to be very explicit about what the potential trade offs are between different policy areas. So if you spend money on this, then you can't spend money on this. If you're going to, you, you know, one trade off might be you're going to bring down tobacco. Of levels overall, but you're going to allow inequalities in smoking to increase. But to just get more explicit about those trade-offs. And then um, focusing on public support for research informed uh, policies, I think start to challenge research and policy perceptions that there is a lack of a public mandate and that that is the block for the stumbling block. Okay, thanks. <laughs> Sorry, <I'm wondering. I was going to ask about the basic income grant and how we're how we're monitoring that. Is it you know what about the dose? Uh, is it big enough uh, in basic income grant and so on? How do we look at that? Do we have more fine grained analyses around income versus other non income poverty and uh, the employment unemployment cycle? Um, and I couldn't help thinking as you were speaking of a talk that I heard John Frank give in Cape Town a few years ago that talked about kind of one of the unintended consequences of the smoke free. Uh, uh, places uh, legislation was that what that meant in Glasgow was that poor people smoked at home um, and that their children were much more exposed to secondhand smoke and, and so that the, the burden of, of tobacco exposure was much higher among the poorest people who didn't have any place other than their own home uh, to smoke and so just any thoughts about that kind of the the, the law the housing and other opportunities uh, um, and Martin could you la question dans le micro <laughs> uh, there were two questions, I think. Oh, it's a clear point. So, but so now we start to. Do you want to do it for each other? In the mic, because the people on web discussion can't understand. Okay. The uh, first question, I don't remember, but for the. Par rapport au basic income grant, est-ce que le montant est suffisant et quoi pour les étudier un peu comment pour décortiquer les impacts des études? Est-ce qu'il y a des recherches pour continuer dans le futur? Okay. Donc, la première question, c'est sur le. La loi pour un, un revenu de base. Euh, donc, euh, c'est à savoir est-ce que des études qui vont euh, évaluer les impacts de cette, euh, cette loi-là euh, sur les inégalités sociales et de santé. Puis, la deuxième question, c'était sur euh, le fait que les familles défavorisées n'ayant plus la possibilité de fumer là où ils voulaient, finissent par fumer à l'intérieur de la maison où là, peut-être que les enfants sont plus exposés. Et en fait, ça fait que les fumeurs sont cachés euh, dans les milieux euh, plus privés. 
Okay, uh, thanks for those questions. So just on the first one, on the um, basic income. So at the moment, we only have one council area in Scotland that's trialling it. Um, so there is an evaluation, but what it will be able to determine is limited if it remains only in one area. What researchers are hoping are that other councils will also try and implement this, and then we can do a kind of comparison of councils, the various councils that implemented it in different ways and ones that didn't. Um, and there is a big advocacy campaign around this in England and Scotland at the moment, so that looks quite helpful, hopeful, but it is set low, yet yeah, as has been the case with all of the experiments I've seen internationally implemented. So that doesn't tell us much at all about the what's the actual idea that some people in that kind of advocacy coalition are pushing, which is for a much higher level, like a level of income that you could actually have a healthy life on. Yeah. And the um, second question was, um, so that referred to John Frank's um, other smoking in homes, yeah. So, so this is an issue and it is a concern. Um, I think the research evidence um, is a bit more mixed than maybe it was a few years ago about the impacts on smoking in homes. Uh, it, there is a mixed view on tobacco control, in tobacco control as to what should be done. And we were having a, um, a kind of policy advocacy research debate about that recently. So there are some people who think the solution then is to make it illegal to smoke in homes with children. <laughs> I'm not one of those people. <laughs> I, mean, I think there are. Um, uh, but I mean, for me, this just underlines the importance of thinking about the wider context for tobacco control. Because part of the reason that that happens is that many of these people in Scotland are living in really poor quality, high rise buildings, uh, which are particularly in the urban areas. So, the, uh, so there has been a bit of a campaign to sort of take the smoking outside if you've got children at home. Obviously, that's much easier if you've got a nice house with a garden that you can just you know, cut into. If you're living in the 50th floor of some horrendous building where the lifts aren't working and you feel unsafe going outside, then that's a lot less likely. And I think you legitimately make a trade-off about that decision and might then decide to smoke inside. So but in terms of the expectations that things would become much worse for children in low-income houses, um, households, that is that hasn't happened to the extent that people were concerned about. But is that the kind of thing that was always more healthy to impact assessment yes. in terms of policy Do I need to do it in French and English? No, just one language. Okay, any language. Okay, so the question is on the fact that the idea of the child is not enough to stop them from smoking. We ask if there are differences or proofs of how it has worked and if it has a role to play in the diminution of inequality in social inequality. Donc, j'ai eu la peur, enfin. euh, Donc, est-ce qu'il y a des, des, des preuves de manière générale sur euh, la cessation tabagique puis les inégalités sociales en tabagisme? Au-delà de l'exemple des femmes, de payer les femmes enceintes. Yes. So, um, I mean, the, the best sources of evidence are the three systematic reviews that Amanda Amos and Sarah Hill have um, looked at. So you can see there are different examples within there. And um, the ones that stand out, so, so that was successful, paying women, um, pregnant women from um, poorer areas to quit smoking. Or I think it might have just been paying pregnant women, but there was a social gradient, so then it had an equality, equity, um, positive impact. There are tobacco taxes, increasing them, particularly increasing them sharply, but as I said, that, that has only been assessed in relation to its equity, positive equity impact on smoking inequalities, not on health inequalities generally, so I think that we should be cautious there. Um, and then uh, Linda Bolt um, found a small positive equity impact of smoking cessation um, approaches in England when 
they were very heavily targeted at poorer communities. So there was a sense that if you invest more, much more resources into the poorer communities, the smoking cessation services there, then you can still have a, a positive equity impact. I, I, I find I have the sense that uh, what you said about the public benefit is a bit of a contradictory group. Um, I'm referring to that that the notion of the public is a bit vague because of the auditory public sector. But then you also said that a very well more right wing newspaper had previously defined that health inequality is saying they exist. So as a general rule, we think this idea of Uh, so the question is on uh, the public's opinion on what might or might not work to reduce inequalities uh, in health or in smoking in general. Uh, it seems that the evidence provide, uh, presented was a bit contradictory. So I think the contradiction comes between what, so if you actually look at some evidence of what the public thinks, that tells you one story. If you look at what the media coverage is, that tells you a different story. And politicians and um, I think researchers and um, civil servants sense of what the public thinks often comes from that media coverage rather than from actual research into what the public think or conversations with the public. So uh, part of what I was trying to say is actually we put, so the, there's a, the assumption goes I think on the research side that when you do surveys of people about health inequalities they tend to deny the existence of health inequalities and that has, doesn't seem to have shifted much in the last 20 years. Um, or, or even if they're aware of health inequalities at a population level by healthy life expectancy, if you ask them about specific diseases, they still tend to think it's those things like heart disease, um, that you're that you're equally likely to get it if you're wealthy or um, poor, whereas that's not the case. Um, I, and so that's why we get those kind of efforts by researchers, and I would say that's driven by researchers, not by the public and not necessarily by the media, to get um, visual depictions, easy to understand depictions of the extent of health inequalities between different communities, and that gets picked up as a, a story in the media. What the qualitative research that I reviewed showed, and the national survey that I did, and the um, uh, citizens' juries, is that actually when you get to the details of asking people what affects their own health, rather than talking abstractly about health inequalities, they have a very good understanding of the social determinants of health. Um, and the things that impact on their health. And they are also um, very willing to engage in and supportive of uh, policies, the need for the government to take action to reduce health inequalities um, and supportive of most of the policies that researchers um, support. So th there is a slight contradiction there in terms of media coverage versus public perceptions and also in terms of people's understanding of social determinants of health versus their willingness to acknowledge health inequalities between themselves and others. Okay, no? um, I can't help but think that it's maybe for people working in health, like public servants and uh, students and newspapers, to say, oh, well, the solution to inequality is, is employment and employment. So, uh, in your work, have you, um, have you gotten the perspective of people who, who may work there in the with employment and finance? Maybe they, like, I can't help but think, maybe they just say, oh, well, well, it's more complicated. No, 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 um, so the question is on um, about um, the opinion of non-public health practitioners and policymakers and what they think uh, might help reduce social inequalities in health because what's been shown is that public health policymakers are saying, well, it's employment or it's income that we need. So they're sort of throwing the ball into other, other people's court. Um, do we have opi the opinion of uh, people working in, in employment or in and so I think that's an excellent question. Um, and so I think in the research side of things in the, in the UK, there is actually, I wouldn't say there's necessarily agreement on how these things will impact on health inequalities, but there is a, a kind of, I think there is a, an agreement on uh, certain areas of approaches to employment that are likely to have negative impacts on people generally, like increasing the conditionality of benefits and making people jump through more and more hoops um, in order to get their benefits. 
uh, and um, setting the benefits at a certain level. So I don't think in some ways there's not, there's not a disagreement on the research side, but I think there hasn't been good conversations between the people working on this in the health inequalities sense and people working on it more generally. And everybody I interviewed in this has made that point. But it's very difficult to overcome because everything is set up to sort of work in fairly narrow silos. So if you go for a funding application, you know, you're know you're judged on your credibility within the field that you're coming in. There are certain funders that are for health, but if there's other funders for other things, like it's probably the same here too. And, the, and then on the advocacy side, it's also separated. So there's the health advocacy groups and then there are the anti-poverty and housing advocates and the same in policy. So we repeatedly get that kind of silo-based approach, even though everybody knows there's something that we need to overcome. And yeah, I don't have any great answers on how to overcome it, but clearly we need to. Donc on entend le temps pour une ou deux questions? Oui, là, je peux rentrer dans la même. Ok, merci. Uh, I think that dans, dans, dans mon introduction, uh, il me semble que c'est bien ce qui est un des facteurs clés hein, qui uh, maintient cette, cette solidarité dans le temps. C'est la question de l'éducation. Ça suppose que la question des inégalités et des inégalités sort probablement du champ de la santé publique que nous en fait, cette façon actuellement, mais elle repose davantage euh, sur la question de l'éducation. Alors, pourquoi est-ce si difficile donc de mettre en place l'intervention qui semble être l'unique intervention qui pourrait régler cette question, qui est la question de l'éducation? So the question is, um, it refers back to Kate's presentation earlier, showing that education seems to be a big driver of social inequalities in smoking. And so we're asking, uh, why is it so hard to like do the one intervention that we think would probably work, and that's to focus on education to reduce inequalities in smoking? So just, can I just check, do you, do you mean like health education, so just getting, or do you mean education, you mean education generally? Okay, um, so yeah, I, th um, I think that is an area um, where there will be agreement, not just within health inequalities, but across a range of different um, policy areas, including and research areas, including criminology, that uh, focusing on investing in education would be a really good thing. Um, in the situation in the UK, uh, I mean, it's different, the education system in Scotland is different to England, but um, they're, they're just, there's repeatedly been uh, underinvestment in this area um, and in addition to that, we have a very large private school um, sector, which is quite powerful in influencing policy. And they get a lot of tax breaks, they're treated as charities, although our first minister in Scotland has just announced that that is about to change. I think that has been a factor in why we haven't seen um, further change, because whilst you have a strong private sector system, and you have people who are better off in society paying for their children to go to school, they're less willing to contribute to the public funding of the um, public education system. So for me in the UK, that's one of the major stumbling blocks that we need to move away from. Um, and I think that's one of the explanations. But, but clearly, a, another explanation would be that health inequalities um, researchers and advocates aren't working enough together with people in the education sector to come together and think about what they might jointly push for. So the question is on um, so the, the dose response idea behind uh, evaluating policies. So how much of uh, policy do we need uh, to be able to evaluate uh, to evaluate them? So the question was on, for instance, the basic income. Let's say we put the basic income to some level, but we don't see an impact. Is it that the level is not high enough? So to what extent are we supposed to always go further and provide provide more? I guess um, just to see an impact. 
So how can we um, disentangle if uh, it, it's uh, the measure that we're not, and the policy itself that's not uh, working, or uh, the, the dose that we're using? Um, yeah, thanks for that question. So I should say that I'm not, a, I'm not one of the strong advocates for this uh, particular approach, but I, I think it will be possible to assess when we've got different um, countries and then different areas within countries implementing it in different ways and at different levels. So as we're starting to see more experimentation, I think we should start to have better evidence on that. On the other hand, I would say my caution about taking an evidence-based approach is not to say let's disregard evidence entirely, but to say if you want to move ahead in, of what, and you want to be seen as a policy leader, then you have to be willing to go um, a bit ahead of the evidence. You can still be informed and led by the evidence, but we have massive evidence that shows how important income levels are for health and health outcomes and health inequality. Um, and we've got pretty good evidence on what level of income people need in order to live a healthy life. So you could say that uh, a minimum kind of income approach rolled out is just is evidence based. It's reflecting that kind of evidence base. It's not, but it's not evidence based if you take a much more traditional hierarchies of evidence. We need to have had a randomised control trial or systematic reviews of that kind of approach. That brings me back to a research and an ethics question and a theory question and maybe to the, uh, uh, to the, to the cohort. So uh, where should we go in terms of, of methods, uh, hierarchies of methods, mixes of methods? Um, Sir Michael Marmot was selected to chair the Commission on Social Determinants of Health because we need a top-notch, you know, bona fide epidemiologist to say, well, actually, randomized control trials are not possible and they're not appropriate. Where are we on this? And what are the messages for those of us who are uh, statisticians, epidemiologists, anthropologists, or other researchers? How do we, how do we evaluate uh, more effectively? How do we do research that, that gets that, that has the validity to ask what we're needing to, to ask uh, in more robust ways. Uh, so the question is on uh, where do we go from now, um, from here, uh, based um, in terms of methods, what kind of methods or mixes of methods that we should use, and is there a hierarchy of methods that we need to use to really effectively um, evaluate uh, the policies that we're interested in? I think this is a difficult question and I feel like my answer is going to be inevitably inadequate. But So I am really in favour, but so are most of the people that I interviewed on the research side and the policy side of much more mixed methods research. But I mean genuinely mixed methods where you have people with different disciplinary training using different methods working together to develop a research project. What's actually happened in the UK when we say mixed methods is a team of people with different methods who do their different bits of the project and then you get multiple different answers to the question yeah. but you, they're not woven together in a way that they, there's a ten, potential to. I think to get to that stage we need to have um, a better understanding of some of the key concepts and thinking involved in different disciplinary training and different methodological approaches. And I feel that that has been a bit missing in health inequalities research. I've got an excellent PhD student at the moment who's kind of mapping out the different disciplinary training of the people who are working on health inequalities internationally. Um, and also, and what she's also looking at is the kind of social networks of who ends up citing who. And what you can see there is very narrow conversations where epidemiologists cite epidemiologists, economists cite um, economists, um, sociologists cite sociologists, and a few connections between the two. There are a few key uh, health and quality researchers who do help make these connections, um, but they're small in number. Uh, so I think it's difficult because what I said before about funding patterns in relation to different silos also function in relation to different methods. And it's hard once you've got credibility in one area to, to pitch yourself as being part of a research project that's going to be um, broader in methodological terms. Um, but a key thing I think is how we conceptualize key different disciplines. Um, think about key things like what, what an individual means and what um, society means. And that's a key area where Epidemiology, sociology, and um, economics think about those things in very different terms. You can end up using the using what seem like the same terms, but to mean completely different things. So I, mean, I really think it's an area that we need to improve on, but so does everybody, and yet we seem to struggle. Well, thank you, Kat. Um, I think uh, it's time for coffee and tea. So.
Okay, so you can all um, continue the conversation over coffee if you have some questions that you haven't been able to ask. Thank you. And thanks for listening. <laughs>
Puis ensuite, la dernière équipe va vous parler plus des expériences de, des inégalités de social de tabagisme. So now, the ICES team will briefly present the findings that they've been working on since 2011. Uh, we essentially, the way it's going to work is that we divided the team in three groups, and the groups are by uh, findings. The, uh, they're, they're the thematic of their findings. So the first one will be uh, the, the inequalities across the life course, then there'll be inequalities uh, according to space, urban space, and then the last one will be the experiences of inequalities. So le, la première équipe, c'est la doctorante Anaïs Dubreuil et le doctorant Thierry Gagné qui vont vous présenter les inégalités selon euh, le, le parcours de vie. Oh, I should say it in English as well. Uh, we have doctoral student Anais Dubreuil and doctoral student Thierry Gagné who will uh, present their findings of uh, uh, inequalities across the life course. Uh, bonjour à tous. Um, alors, quand uh, on décrit le parcours de vie d'une personne, on a souvent tendance à le faire en fonction de son âge. Alors, euh, d'une part, parce que euh, l'âge, c'est en général un assez bon euh, indicateur pour euh, situer les individus dans la société. Euh, ils reflètent des rôles sociaux. Euh, c'est normal d'être étudiant à tel âge, euh, parent ou travailleur à tel autre âge. Euh, et par ailleurs, euh, il y a des lois et des politiques publiques qui encadrent aussi ces normes qui sont liées à l'âge, euh, parce qu'elles influencent euh, l'éducation, l'aide à l'emploi, euh, l'accès au logement. Alors, dans le, le parcours de vie, la, la transition euh, vers l'âge adulte, c'est une période charnière euh, qui est située entre l'adolescence et l'âge adulte et au cours de laquelle euh, se forgent de nombreuses inégalités euh, sociales, que ce soit dans l'entrée dans le monde du travail, euh, l'achat d'un logement, euh, l'accès ou l'utilisation de ressources urbaines ou encore dans l'adoption de comportements euh, sains de santé ou de comportements tabagiques. Et euh, cette transition vers l'âge adulte, euh, elle impacte de nombreux euh, domaines de la vie, avec euh, l'arrêt des études, le premier travail, en tout cas le premier travail stable, euh, le départ du foyer parental, euh, l'installation en couple, le mariage ou encore la naissance du premier enfant. Donc, on s'intéresse aux étapes de transition et euh, pour concevoir que les jeunes adultes, c'est une période qui euh, présente plusieurs réalités socio-économiques, ben, heureusement, on a collecté une base de données de 2000 jeunes adultes en dessous des 25 ans, donc qui nous permet d'illustrer ça. Donc, vous avez deux colonnes sur nos participants qui avaient 18 et 19 ans, et la colonne de droite qui présente ceux qui avaient 24 et 25 ans. Donc, on peut voir que pour différentes transitions, donc dans l'ordre, vivre avec ses parents, vivre avec un partenaire, vivre avec un enfant, être aux études, travailler à temps plein, terminer un diplôme post-secondaire, donc un sujet pour un diplôme universitaire, et avoir un revenu. Donc, il y a des grosses différences qu'on peut trouver à juste une différence de 6 ans. Parce que, par exemple, il y a la, la proportion de de moitié du nombre de personnes qui continuent à vivre chez leurs parents, le nombre de, 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 de un partenaire ou un enfant explose, de la même façon, étudier diminue de moitié, travailler à temps plein augmente de, je pense, 400 et euh, les, il y a quatre fois plus de personnes qui terminent un diplôme post-secondaire. Donc, c'est travailler à cette période-là. Dans le contexte des inégalités sociales et au tabagisme, on comprend aussi que la plus, la, on se rend compte que la majorité de ces transitions sont associées avec un risque différent de tabagisme. Si on prend le cas de l'éducation, on voit qu'il y a une différence de 34 Donc, ça, c'est une probabilité moyenne au sein de, des participants ici. Euh, donc, on passe d'une probabilité de 34 du chômage chez ceux qui ont juste un sondage 5 ou moins à 14 pour 100 pour cent. C'est chez ceux qui ont juste un diplôme universitaire. De la même façon, pour le revenu, ceux qui n'ont pas de revenu à ce temps, entre 18 et 25 ans, ont un risque de moitié d'être fumeur comparé à ceux qui ont un revenu de 2 000 par année. De la même façon, à avoir un enfant de 18 et 25 ans, en moyenne, c'est associé avec un risque de moitié, on passe de 24 à 11 De la même façon, vu avec ses parents, c'est associé avec un, un risque plus faible d'être fumeur, euh, je pense, d'environ 7 Et avoir un partenaire affluent, donc ce qui veut dire, on devait mesurer ça en questionnant, en, dans le, les données ici, en demandant si vous avez un partenaire qui peut vous donner au moins 500 en cas de besoin. Donc, euh, ça aussi, c'est associé avec un risque diminué. Ce qui se cache derrière ces, 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 ces chiffres-là, c'est qu'on se dit, ça, ça représente la moyenne en dessous des 25 ans. Mais là, ce qu'on comprend euh, avec le, la dernière slide, que les gens à 18, 19 ans et à 24, 25 ans sont dans des étapes de vie totalement différentes. Probablement que ça, ça cache aussi différentes réalités. Donc, si je veux juste prendre le cas de l'éducation et qu'on compare entre les participants sur leur âge, la, la relation entre l'éducation et le tabagisme, 
on se rend compte que l'écart se construit dans le temps. Où ce que parmi nos participants qui avaient 18 et 19 ans, l'écart était de 8 points de pourcentage et cet écart augmente presque systématiquement selon âge selon des participants pour être au plus haut chez les participants qui avaient 24 et 25 ans. Où ce que là, on a un écart de 21 points de pourcentage. Donc, donc, à droite, vous avez ceux qui ont un cégep à l'université et à gauche, ceux qui avaient juste un diplôme de 25 mois. De la même façon, ben, l'éducation, le revenu, avoir un enfant, euh, habiter chez soi, c'est euh, l'aboutissement d'une transition où souvent on peut comprendre que ça cache une trajectoire derrière. Le, le, par exemple, deux personnes qui, à 25 ans, ont terminé l'université, peuvent avoir arrêté d'étudier à différents moments ou à différentes trajectoires au travers de l'institution d'éducation. Donc, si on regarde ça, on comprend que ce n'est pas juste ton diplôme, qu'est-ce que ça te donne en termes d'avantages, de, de, mais c'est aussi la trajectoire avec laquelle tu es arrivé au diplôme. Donc, ici, on regarde la probabilité moyenne, quel que soit ton niveau d'éducation, ce que tu étudies, mais le fait d'étudier chez nos participants qui avaient entre 18 ans et 21 ans est associé avec un risque moins d'être primaire. Puis alors que cette différence-là disparaît à la partir de 22 ans. Et dernièrement, le point que je veux montrer, c'est que les transitions, comme que ce soit l'éducation, euh, les relations de couple, l'employabilité, le, 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 etc., c'est que donc non seulement ils se construisent dans le temps, mais aussi ils sont imbriqués ensemble et euh, comprendre leur effet sur le, le, sur le risque tabagique peut juste se comprendre à travers leur effet conjoint. Donc, mon dernier, euh, mon dernier exemple, c'est en regardant l'interaction entre l'éducation et le revenu personnel des jeunes adultes. Donc, en, euh, ici, vous avez trois courbes pour les gens qui ont juste un sondage à cinq points, ceux qui ont un cégep et ceux qui ont un diplôme universitaire. Et l'idée, c'est de montrer en bas entre 0 et à faire jusqu'à 40 000 dollars par année. Et l'idée de montrer, c'est qu'avoir un revenu est important ou plutôt est associé à un risque tabagique beaucoup plus élevé chez les personnes qui ont, pas de, qui ont juste un diplôme sur la 5 ou moins, mais cet effet-là est totalement absent chez ceux qui ont un diplôme universitaire. Donc, c'est de montrer encore une fois, on ne peut pas comprendre ces différentes, ces différentes transitions, ces différentes ressources, ces différentes circonstances socio-économiques sans les réfléchir en même temps pour comprendre la transition vers l'âge adulte. Donc, la transition vers l'âge adulte, c'est une période clé pour comprendre le développement des unités sociales de tabagisme. Cependant, comprendre, comprendre l'effet des études, l'effet d'être en couple, l'effet d'être en euh, éducation, en travail, d'avoir un revenu, etc., c'est difficile à comprendre comment ça se passe avec le tabagisme. Et donc, il faut, 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 faut se gratter la tête pour comprendre quels sont les mécanismes par lesquels les unités sociales se transforment en unités sociales et au tabagisme. Et donc, pour la thématique d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui arrive si on, on, on réfléchit ça aux espaces où les jeunes adultes étudient, travaillent, vivent et sont, euh, pas font l'amour, mais sont dans l'amour. <rire> Euh, alors en fait, euh, on sait, euh, euh, sait aujourd'hui que l'exposition euh, à des lieux, à, à des environnements, euh, à des quartiers euh, impacte la santé, mais euh, on sait encore euh, assez peu de choses sur la manière dont les parcours s'inscrivent dans l'espace et comment ils évoluent. Alors pour explorer euh, cette question, je m'intéresse à l'évolution de, de l'espace d'activité des, des jeunes adultes et donc qui est composé de euh, l'ensemble de lieux fréquentés quotidiennement, donc euh, la maison, euh, le travail, l'université, euh, les lieux de loisirs, euh, l'épicerie euh, par exemple. Et donc j'exploite euh, les données euh, ISIS donc, qui ont été collectées en 2011, en 2014 et je les ai complétées par euh, 20 entrevues euh, auprès de participants euh, ISIS l'année dernière. Et donc j'ai trois temps d'enquête. Euh, et pour illustrer euh, comment ces changements de vie euh, dans, euh, dans la vie des jeunes adultes euh, interviennent durant la transition et comment euh, ces changements influencent euh, les espaces qu'ils fréquentent, je vais vous présenter euh, un cas, euh, celui de Simon. Alors, euh, Simon, en 2011, euh, il, était, euh, il était étudiant et euh, donc, euh, voilà, il explique qu'il sortait beaucoup. Là, sur la carte, euh, donc, vous avez euh, l'ensemble de ces lieux euh, fréquentés euh, à Montréal et donc son espace, il est plutôt étalé. En 2014, son espace, il s'est réduit, il commence à travailler, il est en couple, donc sa vie se stabilise, son espace se réduit. Et en 2017, lorsque je l'ai interrogé, il explique qu'il ressent de moins en moins le besoin de sortir, d'explorer la ville. Voilà, il connaît la ville, il connaît les lieux, euh, il, il, 
voilà, il sait quel lieu il aime fréquenter et son espace, son espace est largement réduit. Euh, voilà, son espace s'est de plus en plus réduit autour de chez lui. Euh, les distances qu'il parcourt, elles se sont euh, également euh, réduites au cours de sa transition. Et alors finalement, euh, ce qu'on peut retenir, euh, donc euh, des présentations de, de Thierry et, et de la mienne, euh, ce serait que les politiques, euh, les politiques qui veulent réduire les inégalités euh, sociales dans le tabagisme, elles doivent s'impliquer auprès des jeunes adultes au cours de leur transition, euh, que cela nécessite une approche intersectorielle euh, donc qui inclut les institutions et que ce soit euh, en lien avec euh, l'éducation, euh, avec l'emploi, avec euh, la famille, euh, qui peuvent agir sur euh, les capacités de ces jeunes adultes à transiter au mieux euh, vers euh, l'âge adulte. Et euh, dernier point, que s'intéresser euh, aux espaces euh, d'activité euh, ça permet de considérer les individus dans le cadre de leur vie quotidienne, donc en lien avec un ensemble de lieux euh, qu'ils peuvent fréquenter donc dans la ville, donc un ensemble aussi d'environnements qu'ils peuvent fréquenter, et étudier ces espaces euh, d'activité au prisme du parcours de vie. Là, ça met en évidence que justement la fréquentation de ces espaces et de ces lieux, elle change au cours de la vie, et donc l'accès à la ville et que l'accès à certaines ressources qui seraient porteuses de santé aux différentes expositions, là aussi, elle évolue euh, au cours de la vie. Et donc, euh, la prochaine euh, présentation, euh, elle va explorer ces relations entre euh, la santé euh, et euh, l'espace, l'espace là qui est étudié euh, à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de la résidence, du quartier ou euh, de l'espace d'activité. Uh, any questions, des questions? Est-ce que ça va prendre juste deux minutes pour répondre à des questions après chaque euh, coup? Oui. Euh, Est-ce que vous avez reçu un autre étude, notamment euh, l'alcool et le cannabis? Et la question étant, est-ce que... Euh, L'équipe Ludus, dans vos données, vous avez aussi documenté d'autres comportements que le tabagisme, dont l'alcool ou le cannabis. Pour ma part, non. Euh, à moins qu'une collègue, on soit au courant de d'autres données qui sont liées au projet, on n'a pas mesuré la. la... Oui, on a des données. On a beaucoup de, de différents euh, outcomes, dont santé mentale, etc. Mais aussi, euh, ce que je disais, c'est qu'on a différents endroits dans l'espace d'activité, dont les bars euh, et différents espaces comme ça, où les jeux qui pourraient être associés euh, à l'alcool. C'est ça, en général. Autre question? Oui. Donc, la question est, c'est quoi l'implication de la réduction de l'espace d'activité dans le temps? Là, l'idée, c'est qu'on sait très peu de choses sur voilà, comment est-ce que ces espaces au cours de la vie évoluent pour un individu. 
Et euh, c'est déjà intéressant de montrer que, d'une part, euh, les espaces qui sont fréquentés euh, à un moment donné de la vie, euh, ce n'est pas forcément les mêmes que euh, la suite, que pour euh, plus tard. Euh, après, là, l'espace, euh, il se réduit euh, d'une façon euh, générale. Et pour, là, pour l'ensemble des jeunes adultes, euh, en gros, il y a en effet une réduction de, de l'espace euh, d'activité de ces jeunes. Après, la finalité en soi, que ça se réduise ou que ça s'élargisse, ça peut avoir des implications sur euh, comment est-ce que euh, les, les ressources que les, les jeunes adultes peuvent... Euh, euh, auxquelles les jeunes adultes peuvent... Euh, euh, Utiliser, c'est ça, voilà, c'est ça auquel ils peuvent être exposés euh, au cours de leur vie, voilà. J'ajouterais à ça que dans ce qui m'intéresse dans ma recherche, euh, ça a des, des fortes implications sur euh, comment les, les caractéristiques des, bon, des environnements euh, peuvent peu importe si ce soit résidentiel ou d'autres espaces d'activité en général, c'est très important de connaître l'échelle d'influence potentielle de ces ressources parce que comme ça, on peut ben, premièrement mieux mesurer les, cette influence, mais aussi pour euh, l'intervention potentielle dans ce qu'on veut agir. Alors peut-être que je vais vous montrer quelque chose sur un de ces types de ressources qui, ben, qui pourrait être important. Une dernière question. Ok, fait que si je comprends bien, la question c'était pourquoi est-ce que euh, les, la prévalence de tabagisme est beaucoup, comme l'université c'est un, 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 un facteur protecteur, si on veut, donc qui réduit les, la, réduction, euh, la, la prévalence de tabagisme est beaucoup euh, est moins haute, est moins élevée. Oui, notamment les sorties comme le revenu, le changer de oui. oui, la, la prévalence, le change que dans les Donc, pourquoi le revenu aurait un, 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 un impact ou pas, selon l'éducation? Bien, euh, je, je pense qu'il n'y a pas une solution. Ce n'est pas un, un, un phénomène simple. Je pense que l'idée à la base, c'est que euh, le, le tabac est une pratique culturelle. Et donc, ça présente différentes, une certaine, euh, des différents obstacles facilitants selon, selon, selon euh, donc, le fait d'être au niveau universitaire versus le fait de juste avoir son enseigne. Et ce que, ça peut, ce que ça veut dire de pouvoir utiliser ton argent dans ton environnement pour te procurer des cigarettes. Donc, je pense que l'idée, c'est de, de mettre des, de, dans des contextes où ce que tu vas retrouver beaucoup de gens qui ont, qui ont des diplômes universitaires, que ce soit dans, 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 en emploi, etc., de mettre des barrières financières pour rien changer. Tandis que de mettre des barrières financières, alors, aurait un effet plus, euh, aurait, euh, un effet plus large au sein des, des, des endroits où on est de la Parce que les personnes qui ont des diplômes sur la 5 ont des, des, des diplômes moindres se retrouvent dans les milieux de travail. L'éducation de la bulle, etc. Mais euh, moi, je mettrais une humaine, c'est ça. Moi, j'aurais une explication culturelle à la donne. C'est ça. C'est plus sûr de cette culture. C'est plus sûr de classe. Mais c'est pas. Euh, c'est pas une. C'est pas une solution qui peut expliquer ça. OK. Fait que là, on va procéder au prochain groupe euh, qui, en fait, euh, c'est. Voilà. On a. Euh, <rire> Doctorant Adrian Gnadenek, euh, ensuite une post-doctorante Martine Charek à l'Université de Toronto et euh, une chercheuse Julie Vallée à Paris qui vont nous parler euh, des inégalités dans l'espace en faisant une approche de l'espace. So now we have a doctoral student Adrian Gnadenek, postdoctoral researcher Martine Charek qui est à l'Université de Toronto and a researcher Julie Vallée in Paris qui va nous parler de notre talk to uh, the uh, inequalities according to uh, space, uh, urban space. All right, so good afternoon again. <laughs> so as it was said, um, so now we'll move into space uh, and young adults and their relationship with uh, source of the social inequality. Um, so you'll see three uh, different sets of analysis today. 
Um, they're all quantitative analysis based on ISIS data collected from 2011 to 2014. And um, a little bit going back to the question that was um, posed earlier today, um, we have different approaches because there's no one uh, single way uh, you know, to go about uh, this question. So I will start with an approach centered around residential environments, then we'll move to activity spaces with my team, and then um, to perceived neighborhoods uh, with Zoom. So let's start uh, with residential environments and um, smoking behavior. So we know from numerous research uh, that residential environment characteristics are associated with smoking prevalence. What we have little, little knowledge of is um, about how these characteristics may be associated with changes in smoking behavior. Now, this is important because determinants of changes in smoking behavior may be different to those of, of smoking prevalence. And not only that, they may be different depending on the type of smoking behavior we're looking at, be it initiation, maintenance, or cessation. So today, um, I'll focus on one of the many characteristics uh, we measured through the ISIS, the different studies with ISIS. So it's presence and density of tobacco retail stores, um, very well-known characteristic associated with smoking prevalence. So I will uh, show you some results, and then I will talk about potential mechanisms that um, can explain our findings. So on this graph, what you see is um, different patterns of uh, smoking behavior. So uh, the first one on the left-hand side is the probability of being a smoker for two years or longer. For an individual uh, living in a residential area with a higher presence or density of tobacco retail stores versus those living in other areas. The same for the other two measures you see on the graph, uh, being a non-smoker for fewer than two years or being a smoker for fewer than two years. And we, what we were able to see is that a high presence or density of tobacco retail stores was significantly associated with the probability of being a smoker for two years or longer. In other words, maintenance of smoking, if you will. And that probability is 33.5% versus 17.2% for those living in areas other than those having a higher <coughs> density or presence of tobacco retail stores. Now, we um, conversely, we did not see any significant associations between this feature and the other two patterns. Again, those perhaps uh, shorter in time, being a, non a new non smoker or a new smoker. So, mechanisms that can explain um, you know, these findings. The first one is certainly proximity, well documented in the literature. So what you see here on this slide is a map of Montreal divided by sociological neighborhoods. And in different colors, the density per square kilometer um, of tobacco retail stores. The ones in orange and red have the highest densities. And what happens in this case is, well, one, um, certainly tobacco becomes much more accessible. So that has an impact uh, definitely on maintenance of smoking. Um, but also another uh, potential mechanism operating here is um, this generates also um, you know, higher competition and this may translate into lower tobacco prices which uh, then may translate into higher consumption and again higher maintenance of smoking. This, in particular in young adults, is important, by the way, uh, pricing of uh, tobacco products because they are uh, very sensitive to pricing and therefore this, again, can sustain tobacco consumption. A second mechanism is exposure to point-of-sale marketing. So um, this uh, presence uh, can certainly, uh, again, help sustain um, tobacco um, tobacco consumption, um, and also increases the likelihood of initiation. Um, in particular, again, young adults are sensitive to these tactics, um, and this is because 
tobacco, um, tobacco retail marketing tends to be more prevalent in stores with higher youth traffic. A third mechanism um, is environmental cues. So um, store-related environmental cues, such as the ones with uh, point of sale marketing, certainly can contribute uh, to smoking behavior. But also in absence of uh, you know these features, such as being seeing price boards or just seeing the you know uh, where cigarettes are stored behind, just the mere sight of tobacco retail stores. Uh, studies have shown that they may trigger cravings and impulse purchases. And this may be even more so in the, in the case of light smokers um, due to their uh, higher likelihood of uh, shifts in craving. Finally, a fourth potential mechanism is normalization. So definitely a higher presence, a higher concentration uh, makes tobacco uh, more present in, in an area. And uh, definitely contributes to uh, make smoking as a more socially acceptable practice. Um, therefore, again, contributing to the maintenance of smoking. So I will hand it over now to Martin, who will bring an activity space lens. Donc, euh, étudier le quartier de résidence euh, pour mieux comprendre l'effet de l'environnement urbain sur le tabagisme, c'est une avenue de recherche parmi d'autres. Euh, en fait, dans la littérature, l'accent qui est mis sur le quartier de résidence au détriment d'autres milieux de vie a euh, en quelque sorte été critiqué, euh, notamment parce que euh, cette approche néglige de prendre en compte les individus et l'expérience qu'ils ont de leur, de leur quartier de résidence ou de leur environnement plus largement. Puis, c'est ce qu'on a appelé the residential, euh, la trappe, euh, le piège local ou résidentiel. Pardon, j'en parle en français. Euh, donc, effectivement, euh, les jeunes, comme vous et moi, se déplacent à travers leurs activités de tous les jours. Euh, et ils passent du temps dans les quartiers qui sont leurs quartiers de résidence, mais aussi des milieux non résidentiels, comme le lieu de travail ou d'études, par exemple. Puis, euh, le fait de tenir compte euh, de ces déplacements-là à travers la ville, et de l'espace d'activité des jeunes, c'est d'autant plus important, euh, car comme l'ont euh, mentionné Anaïs et Thierry, la période de jeunes adultes, c'est une période où il y a beaucoup de transitions importantes qui se font, et euh, c'est une période qui est accompagnée d'une augmentation dans l'indépendance des jeunes et aussi dans leur euh, potentiel de mobilité, donc euh, de se mouvoir à travers la ville. Euh, puis ça fait que les jeunes adultes, en fait, ils peuvent s'approprier une diversité de milieux. Puis en fait, les mécanismes qu'on suppose relient l'environnement du quartier de résidence au tabagisme, comme la présence de détaillants de tabac ou euh, les, les, la normalisation des pratiques tabagiques, euh, dont a parlé Edwin, peuvent euh, être à l'œuvre autant dans les milieux non résidentiels, dans le quartier de travail ou d'études, que dans les quartiers de résidence. Donc, c'est ça à quoi je me suis intéressée euh, dans ma thèse euh, et que j'ai étudiée avec les euh, données euh, de la première vague du BIS. Donc, euh, j'ai eu recours au concept d'espace d'activité, euh, comme l'a fait Anaïs, euh, que j'ai défini comme étant la combinaison du quartier de résidence, mais aussi des quartiers euh, d'activité des jeunes adultes. Donc, leur quartier de travail, d'études, là où ils faisaient des courses alimentaires, euh, où ils faisaient des activités sportives et des activités de loisirs. J'ai géolocalisé tous ces lieux-là, puis j'ai créé une zone tampon autour de chaque lieu pour euh, me permettre de caractériser euh, l'environnement de ces, euh, ces milieux-là. Euh, J'ai mesuré, entre autres, euh, la défavorisation euh, des environnements ainsi que le nombre de détaillants euh, de tabac et euh, la distance au commerce le plus proche à partir de chacun de ces lieux-là. Puis, j'ai ensuite étudié, d'une part, s'il y avait des inégalités sociales dans les expositions au quartier de résidence, mais aussi dans l'espace d'activité, et s'il y avait un lien entre ces expositions-là et le tabagisme. Donc, euh, en premier lieu, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des inégalités sociales euh, chez les jeunes adultes euh, dans l'exposition qu'ils ont euh, de la défavorisation au niveau du quartier, autant dans leur quartier de résidence, qui est la ligne euh, supérieure, là, que dans l'espace d'activité. Donc, on voit que les jeunes moins éduqués, non seulement vivent, mais aussi passent du temps dans des endroits qui sont plus défavorisés que les jeunes qui ont un niveau d'éducation moyen ou élevé. 
Puis quand j'ai fait l'exercice avec euh, une autre exposition, qui était l'exposition au commerce vendant des produits du tabac, euh, on a observé quelque chose de similaire, euh, donc un gradient similaire pour le quartier de résidence seulement. Donc, c'était toujours les jeunes euh, moins éduqués qui étaient exposés à un plus grand nombre de commerces vendant des produits du tabac que les jeunes plus éduqués. Par exemple, quand on tenait compte des lieux d'activité, donc de la responsabilité d'activité, c'est un gradient inverse qu'on observait. Dans ce cas-là, c'est les euh, participants les plus éduqués qui étaient exposés à des environnements moins favorables, dans ce cas-ci, à des environnements où il y avait un plus grand accès potentiel à des commerces vendant des produits du tabac. Puis finalement, dans une autre partie, j'ai étudié euh, l'association entre le fait d'être fumeur et euh, le nombre de, de commerces vendant des produits du tabac dans le quartier de résidence et dans l'espace d'activité. Et j'ai aussi étudié le lien entre le fait d'être fumeur et la distance au commerce vendant des produits du tabac le plus proche. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai observé qu'il y avait une association euh, positive, donc, euh, qu'un plus grand nombre euh, de commerces vendant des produits de tabac, autant dans le quartier de résidence que dans l'espace d'activité, étaient associés à un risque accru d'être fumeur. Par contre, pour, qu euh, pour ce qui est de la distance au commerce euh, le plus proche, c'est seulement dans l'espace d'activité qu'on voyait une association positive et euh, significative. Donc, euh, en bref, euh, ces résultats nous euh, indiquent que le fait de tenir compte de la mobilité et des lieux d'activité des jeunes adultes peut nous aider à jeter un regard nuancé sur le rôle que peut jouer l'espace urbain dans les inégalités sociales d'une part, mais aussi dans les inégalités euh, sociales liées au tabagisme. Je passe maintenant la parole à Julie. Donc, euh, pour justement creuser aussi dans quel, de quelle manière l'espace urbain et la pratique de l'espace urbain pouvaient intervenir dans la production, la reproduction des inégalités de santé, euh, dans mes recherches euh, au sein de l'équipe ISIS, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de creuser cette notion de quartier qui est très souvent euh, abordée d'une façon assez statique, c'est-à-dire qu'un quartier, on suppose que finalement, quand on dessine un quartier en termes d'exposition à des ressources, ça va être le même pour tout le monde. Les deux personnes qui habitent à, à côté vont avoir le même quartier. Donc, c'est pour creuser un peu cette idée ou pour déconstruire cette approche standardisée du quartier qu'on euh, a voulu intégrer dans la seconde vague de l'enquête ISIS euh, une question qui concernait justement la délimitation du quartier perçu pour les participants ISIS. Et donc, on leur a demandé... Euh, de dessiner sur, euh, sur une application cartographique interactive la zone qui correspondait à ce qui pour eux était leur quartier. Donc, par exemple, pour un individu avec la maison, euh, voilà le quartier qu'il a dessiné comme, enfin, voilà la zone qu'il a dessiné comme étant son quartier. Et à partir de ces zones, justement, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir dans quelle mesure ces zones pouvaient varier à la fois dans l'île de Montréal, donc spatialement, et aussi socialement, dans quelle mesure les groupes sociaux s'appropriaient différemment le quartier et pouvaient donc faire une expérience euh, des ressources qui y étaient situées, euh, une expérience différente. Euh, donc là, euh, un exemple de euh, deux quartiers, enfin, deux zones différentes, un dans la zone de Verdun, euh, un, 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 participant, un participant de la zone de Verdun, un autre de la zone de Notre-Dame-de-Grâce. Et on voit que pour ces, deux, pour ces deux cartes qui sont à la même échelle, euh, on, observe, on peut observer plein de choses, mais on, on va dire les deux principales. C'est que d'abord, le lieu de résidence n'était pas du tout forcément centré euh, au milieu du quartier. Euh, ensuite, que ces quartiers peuvent être de taille totalement euh, variable et peuvent suivre ou non le réseau routier. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire, qu'on peut creuser sur ces, à la fois sur la taille et sur la forme de ces quartiers perçus. Mais donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir en premier, en premier lieu les gradients sociaux, le gradient social dans la taille des quartiers perçus. Donc, on a utilisé, euh, moi j'ai utilisé dans mon étude, le niveau de l'éducation de la mère, le niveau de l'éducation du jeune adulte étant trop sensible à son âge au cours de sa transition, comme ont bien montré tous mes collègues avant. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on calcule la taille médiane du quartier perçu D'abord, on voit qu'il a une taille médiane de 196 hectares. Ça ne parle pas à grand monde. Ça vous parlera peut-être plus pour dire que c'est un, un cercle. Si on dit que c'est un cercle de 791 mètres de rayon, ce qui correspond donc à un cercle de, de, de half mile, ce qui 
Et on voit la en lien avec ce qu'on fait dans la littérature quand on fait un buffer de half mile. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que la taille du quartier perçu décroît graduellement euh, avec le niveau de, de éducation. Donc, ce sont les, fa, euh, les personnes dont le niveau d'éducation de leur mère est le plus élevé qui ont un quartier perçu le plus grand. Et ça, c'est de façon extrêmement significative. Et donc, on va, on va, on va utiliser deux, euh, deux mailles spatiales. La première, c'est le quartier perçu. Euh, donc ici, en, le, le polygone en, en plein, bleu ou rouge qu'on va comparer avec une zone tampon de taille constante, en l'occurrence le half mile buffer, pour calculer le nombre de ressources qui sont à disposition de la personne et voir dans quelle mesure l'unité spatiale qu'on prend peut induire des fortes changements dans le diagnostic que l'on pose sur les inégalités sociales d'accès aux ressources du quartier. Et donc, bon, j'aurais peut-être dû vous le dire d'abord, moi le tabagisme, ce n'est pas spécialement ce à quoi je m'intéresse, je m'intéresse à ça plus largement l'accès à des ressources porteuses de santé. Et donc là, par exemple, j'ai sélectionné euh, plusieurs, euh, plusieurs ressources porteuses de santé. Ça peut être l'offre de soins, ça peut être l'accès à des magasins de fruits et légumes, euh, des centres de sport, à des parcs, à des pistes cyclables. Et j'ai essayé de voir dans quelle mesure euh, il y avait une inégalité ou non euh, sociale, suivant qu'on on utilisait le half mile buffer ou les perceived neighborhood. Et ce que j'ai pu voir, c'est que systématiquement, quand on utilisait le perceived neighborhood, c'était les, les personnes les plus euh, défavorisées qui avaient le moins bon accès à ces ressources, alors que quand on utilisait le half mile buffer, les résultats étaient beaucoup moins euh, flagrants. Donc le fait même d'utiliser euh, la façon dont les personnes s'approprient leur quartier, finalement cette appropriation est, je, on pourrait même dire, une, so une source de inégalité. La première source de inégalité sociale, c'est que d'abord la, la répartition des ressources est différenciée. Et la seconde source d'inégalité sociale, c'est que l'appropriation que l'on se fait de, de l'espace est également différente entre les groupes sociaux. C'est ça que j'ai pu appeler dans un, un travail que j'ai mené sur Paris, mais uniquement sur les médecins généralistes, et là, on trouve beaucoup plus fortement en prenant beaucoup de ressources comme à Montréal. Ce constant size neighborhood trap, pour reprendre le terme de trap dont, dont a parlé Martine, c'est-à-dire qu'en utilisant, en ayant une approche statique de l'espace, on gomme des inégalités sociales. Donc, en conclusion de nos trois présentations, euh, c'est que à la fois, donc, évidemment, l'endroit où on habite, ça reste l'endroit, le lieu de résidence, c'est un lieu d'ancrage fort qui est associé à, à la fois nos comportements de santé, mais aussi à nos, à nos changements dans nos comportements de santé au cours de notre parcours de vie, que l'expérience de l'espace euh, à la... Euh, gagne à être reconnu par les acteurs publics quand ils veulent réduire les inégalités sociales de santé, à la fois en considérant la multi-exposition des personnes, leur, leur, leur exposition à leur lieu de résidence, mais également à leur lieu d'activité, et, et que cette exposition au lieu de résidence enfin, gagnerait peut-être à être pris en compte d'une façon plus individuelle, suivant l'appropriation des personnes. Et que finalement, ça se traduit mal, et qu'on a besoin d'avoir une approche globale de la ville, le whole city approach, à la fois de par les individus et de par la ville elle-même, pour peut-être mieux comprendre ce rapport entre espace et santé. Voilà, je vous remercie. Bon, je pense que, parce qu'on est un peu en retard, je laisserai peut-être une ou deux questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? <rire> Juste pour répéter pour euh, la web diffusion, Kate euh, avait une petite réflexion sur, euh, sur les présentations jusqu'à date. 
Puis, euh, je voulais euh, vous penser aux conditions qui font que les gens fument, mais aussi pourquoi les gens, quelles sont les conditions pour que les gens ne fument pas. OK. Euh, ah! Donc, la question étant, est-ce qu'il y a une, la corrélation euh, entre les dépanneurs et le tabagisme, est-ce que ça s'applique aussi euh, les dépanneurs et l'alcool? Bon, <rire> réponse courte, je ne sais pas, mais, <rire> <rire> mais ce qui se passe avec les différentes habitudes, donc les comportements de santé, euh, ce n'est pas linéaire. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on voit ça dans les tabagistes, on va voir la même chose dans le, la consommation de l'alcool. Euh, moi, j'avais regardé, par exemple, dans d'autres types de comportements, donc par exemple la concentration des parcs euh, pour l'activité physique. Donc ça, ah, oui, ça, ça donne quelque chose pour, la, ben, pour le soutien de l'activité physique, mais pas pour l'organisation. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'alcool? Euh, ben, on pourrait jeter beaucoup d'hypothèses, mais j'imagine qu'il y a des, ouais, des recherches là-dessus. Ok, merci, groupe Espace. Excuse, je veux juste passer <rire> Mais garde ta question pour un verre de vin. Euh, alors, euh, <rire> je vais présenter maintenant euh, Nicole Glenn, qui est euh, chercheur postdoctoral, et euh, Geneviève McCready, qui est étudiante au doctorat à l'Université euh, d'Ottawa. Puis, ils vont nous présenter, en fait, euh, l'expérience des inégalités sociales de tabagisme. So, uh, we have doctoral uh, researcher. Uh, doctoral student, uh, Geneviève McCready, who's at the University of Ottawa, and postdoctoral researcher, Nicole Glenn, who will talk to us about, talk about the uh, experience of smoking, or experience of inequality. Donc, à l'équipe ISIS, on s'est intéressé à comprendre comment les inégalités liées au tabagisme surviennent et persistent, puis comment ça se manifeste parmi les jeunes adultes et dans divers milieux. Donc, les données chiffrées que nos collègues ont présentées nous permettent de montrer qu'est-ce qui relie les inégalités sociales du tabagisme aux inégalités qui sont présentes dans les milieux. Par contre, ce qui reste à savoir, euh, c'est comment ces relations arrivent, puis leur signification et les conséquences dans la vie quotidienne des gens. Donc, euh, par exemple, comment est-ce que notre milieu de vie façonne nos expériences du tabagisme? Euh, pourquoi et comment les personnes interagissent avec les ressources de leur quartier, comme les parcs, les cliniques de santé, les commerces? Comment ça influence leur santé? Euh, et à propos de la stigmatisation des fumeurs, est-ce que l'expérience est différente selon l'endroit où les gens habitent? Donc, c'est le genre de question qui est mieux répondu à travers la recherche qualitative, euh, donc des, données, des études qui sont basées sur le langage et les images, puis qui mettent l'emphase euh, sur les histoires, les perceptions et les expériences des gens. Euh, ces données qualitatives peuvent compléter le portrait de comment et pourquoi les inégalités existent et persistent en faisant ressortir leur signification et leur impact. Puis ultimement, ça nous guide à propos des politiques et pratiques à mettre en place pour s'attaquer aux problèmes. Donc, on a entrepris plusieurs études qualitatives dans le programme ISIS, puis d'autres sont en cours ou planifiées pour, pour l'avenir. Euh, ces études sont guidées par diverses perspectives sociales, critiques et philosophiques. Euh, on a collecté des données en utilisant euh, des techniques comme l'entrevue, euh, les groupes de discussion, l'observation et les photographies. Puis on a aussi utilisé une approche novatrice que Kate nous a parlé au départ, qui est les entrevues Go Along, euh, qui sont faites en marchant avec les participants dans leur quartier. Et dans nos études, on a inclus euh, les jeunes adultes qui vivent dans les quartiers urbains qui sont favorisés et défavorisés, ce qui nous a permis d'identifier des différences dans les expériences, puis euh, les significations et les pratiques. Euh, C'est des différences qui sont basées sur le niveau de défavorisation du quartier. Donc, je passe la parole à Nico qui va vous parler des résultats. So the young adults we spoke to described how the places they live shape their smoking practices. So for example, they frequently reported smoking socially, 
So that's among friends and often with alcohol present and in adult only environments like at parties or outside of bars or at, uh, at picnics at the park, especially in the evenings or after dark. This style of smoking was generally considered acceptable um, according to the young adults and among this age group. And it was associated with letting loose and having a youthful spirit. It was one of the ways the young adults talked about negotiating dominant anti-smoking norms while adhering to broader smoke-free restrictions. Smoking socially allowed them to circumvent stigmatization because they saw themselves as not real smokers, but instead were temporary or not quite smokers. The young adults transformed what might have been described as smoking islands. This is a term from the literature that describes places of exclusion or segregation, often located in less desirable or disadvantaged locales that emerged in response to smoke-free legislation. The young adults we spoke to described instead transforming these spaces into places of belonging and community, or um, they've been described as enabling spaces. Now, on closer examination, we found that these social smoking styles and the related enabling spaces were much more readily available to the young adults living in the advantaged neighborhoods. The young people living in the disadvantaged neighborhoods, in contrast, often found it difficult to avoid being cast as those quote unquote real smokers simply based on their residential postal code. They described a lack of access to cool or hip places where they could gather with their friends and socialize and smoke or otherwise be social smokers. The young adults argued that although there were many places in their disadvantaged neighborhoods where it was considered okay to smoke, these places did not necessarily represent a choice that they made, but were rather a result of circumstance. Furthermore, the smoking spaces or smoking islands were often places that had a bad reputation and were associated with poverty and ill health. In these neighborhoods, smoking-related stigma added to pre-existing social inequalities. So for example, women that we spoke to who lived in disadvantaged neighborhoods described feeling stigmatized already based on the place they lived. Regardless of neighborhood deprivation, the young adults argued it was easy to smoke where they lived because cigarettes were readily available at the many corner stores or depanars in the neighborhood, as we saw in the previous presentation. And yet when we delved deeper, we found that depanars were not only places to buy cigarettes, but also, and these, this was particularly in disadvantaged neighborhoods or in less nice pockets of the advantaged neighborhoods, the depanars were also somewhere where people who were described as unemployed or immigrant men would hang out together all day and smoke. Smoking near a depaner was considered a sign of poverty and it was that bad or other kind of smoking that the young adults we spoke to sought to distance themselves from. Speaking to young adults living in disadvantaged neighborhoods, we found often a fatalistic attitude towards smoking. That is, they argued it was difficult to become, uh, to avoid becoming a smoker or to quit because so many people in their neighborhoods smoked. It was seen as quote unquote normal, as several participants remarked. And in these neighborhoods, smoke-free legislation was often flexibly interpreted. According to one participant, everyone smokes everywhere. In comparison, the young adults living in the affluent neighborhoods expressed a kind of control over their smoking. They felt they could choose when and where and if they smoked and if they quit for that matter. This perception of control or agency uh, distinguished them from what they described as the quote, real smokers and made it okay to smoke as long as they appear to do so socially. They also used the stigmatization of others, and those were those cast as poor or real smokers, to create an acceptable or positive image of themselves as a person who smoked, yes, but someone who smoked differently. The absence of smoking in advantaged neighborhoods or the compartmentalization of smoking places to adult-only contexts appeared to set a benchmark for acceptable smoking practices to which the young people living in the disadvantaged neighborhoods often aspired, but were rarely able to access or achieve. Some young adults living in disadvantaged neighborhoods sought to distance themselves from where they lived to avoid a double stigmatization of smoking and place. 
Others explained that smoking restrictions did not go far enough or that local residents had much more pressing priorities like preventing young people from getting involved with drugs or gangs. Others lamented the fact that their disadvantaged neighborhoods and the local norms around smoking were rapidly changing in ways that were pushing smokers to the margins. Um, they talked about new shishi shops and restaurants that increasingly populated the urban landscape that were not intended for them or other historic residents and certainly not for smokers, but instead were catering to a new, quote, healthy young professional moving in. This was quite a different story when compared to what we heard in the affluent places. In these advantaged neighborhoods, anti-smoking rhetoric and smoke-free legislation was often taken as normal and unquestioned. In fact, local smoking norms, and those are the unofficial rules to which most residents adhered, frequently went beyond what was legislated. And at the same time, within these advantaged, often smoking deserts, um, enabling spaces were able to exist and flourish and demonstrated the power of collective agency among the young adults to shift the social practices and structures to suit their particular needs and life stage. The distinctive lack of such agency expressed among the young adults residing in the disadvantaged neighborhoods in comparison should give us reason for pause and concern, as Genevieve will now discuss. Donc, euh, nos études qualitatives montrent que les normes liées au tabagisme et comment les personnes réagissent à celles-ci varient d'un quartier à un autre. Par conséquent, tous ne bénéficient pas des politiques anti-tabac. Euh, les quartiers favorisés présentent des ressources qui permettent aux jeunes adultes qui y vivent de pouvoir transformer les normes de tabagisme de manière à ce qu'elles rencontrent leurs besoins. Euh, leur quartier leur permet de fumer dans certains endroits pour éviter la stigmatisation et la marginalisation qui est pourtant vécue par les jeunes adultes qui vivent dans les quartiers défavorisés. Les normes associées au tabagisme influencent également la réputation du quartier, ce qui viendra teinter la manière dont les résidents qui fument seront perçus. Euh, les interventions populationnelles peuvent exacerber des inégalités car pour être en mesure d'être déployées dans l'espace social, elles s'appuient sur des distinctions de classe et les endroits qui sont accessibles ou non aux résidents. Euh, nous avons vu que les jeunes adultes vivant dans les quartiers favorisés utilisent les rapports de classe et les stigmates associés au tabagisme pour se distancer de l'image de l'autre fumeur, celui qui est euh, pauvre, sale, dépendant de la cigarette, tel que mis en portrait euh, dans certaines campagnes anti-tabac. Ces jeunes adultes sont ainsi parvenus à se créer une image de fumeur acceptable. Le prix à payer se trouve du côté de ceux qui parviennent difficilement à s'extirper d'un stigma qui leur colle déjà à la peau de par l'endroit où ils vivent. Il y a donc danger que les stratégies anti-tabac viennent aggraver l'exclusion de personnes qui sont déjà marginalisées. C'est préoccupant d'un point de vue d'équité en santé. Euh, les politiques sont conçues de manière universelle, mais quel univers et de qui représentent-elles? Euh, finalement, adopter une posture plus prudente pourrait être une avenue intéressante en examinant les effets non attendus des politiques anti-tabac, particulièrement auprès des personnes qui sont déjà marginalisées. Euh, à la suite de nos études, nous croyons que les stratégies, certaines stratégies peuvent être envisagées dans le but de réduire les inégalités sociales. Euh, on pense qu'il faut considérer l'impact des politiques universelles auprès des personnes marginalisées dites vulnérables, d'autant plus que ce sont elles qui portent le fardeau le plus important du tabagisme, puisque ce qui importe, c'est les significations que les personnes donnent aux ressources du quartier et l'utilisation qu'elles en font. Est-ce que ça serait possible de laisser une marge de manœuvre euh, aux institutions locales pour adapter l'application des politiques universelles de manière à ne pas nuire aux personnes défavorisées. Euh, ces recherches nous amènent à mettre de l'importance sur les politiques réductrices des inégalités sociales en particulier, plutôt que la voie unique des politiques anti-tabac. Euh, parmi les choses à éviter, euh, il faudrait réfléchir à l'utilisation de la stigmatisation dans les conceptions des campagnes anti-tabac. Finalement, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les politiques universelles produisent des résultats euh, euh, qui sont universels à travers les quartiers, les groupes de population, puis demeurer attentif à ces différences.
Merci. Euh, Est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux questions avant qu'on passe au panel? One or two questions. Oui. Donc, la question étant euh, si les gens qui habitent dans des quartiers favorisés, mais d'une poche de plutôt défavorisée, quelles sont leurs perceptions? Et vice-versa. Vice euh, oui, parmi nos participants, on avait des gens qui, individuellement, par exemple, avaient un niveau de défavorisation élevé, mais habitaient dans des quartiers euh, plus favorisés. Ça fait que, euh, oui, ça, ça se reproduisait dans des rapports de classe, puis dans la stigmatisation qui pouvait être envoyée. Euh, euh, puis c'est sûr que la, la question de la gentrification est aussi revenue, en tout cas dans mon étude sur le, la stigmatisation, puis peut-être euh, Nicole pourra parler de, 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 dans ses études, mais euh, la question de la gentrification ressortait dans des quartiers aussi qui sont défavorisés. Donc l'inverse de votre question aussi, de, de l'arrivée de nouveaux résidents qui, qui étaient plus fortunés dans les quartiers euh, défavorisés. Donc, euh, leur perception du quartier pouvait englober ces espaces qui étaient différents ou non. Puis, dans leur expérience, oui, c'est sûr qu'il y avait une confrontation avec les autres, tu sais, ce qui... Ce qui euh, C'est ça. Did the deprived people in the affluent neighborhood felt that they did not have access to like resources that were meant for like social smokers that were for professionals? So we didn't look particularly at that. So we were really looking at people's, um, the practices happening, kind of the group practices happening at the neighborhood level. So we weren't so much looking at people's individual social economic status. It would have just been too many layers within the studies that we were doing. But we did find that in neighborhoods like Genevieve was saying, things around gentrification were sort of revealing how these things moved and changed as new groups of people were coming into the neighborhood in large numbers and transforming some of those. And you could see in particular in some of the um, less affluent neighborhoods that were quickly gentrifying, that the new resources um, aiming at those young, mostly young adults buying condos in those neighborhoods were not really meant for anybody else. And there were different things around smoking too. So the historic residents, whether they're older or younger, Those weren't aimed at them. They were aimed at people who were buying, you know, health food shop stuff or going to certain kinds of exercise classes. It was very um, limited. And we even saw a case where in um, one of the neighborhoods where there was smoking everywhere by everyone, that some of these new shops, and this is before the terrace, the no smoking on the terraces passed, that it was actually some of the new cafes were the only ones that were no smoking on the terraces way before the law passed. Um, and, and the proprietor was quite aggressive in their um, pushing of that. So there, there was kind of a change in the, the way those places were positioning themselves um, in the neighborhood in comparison to other places, uh, existing shops and cafes and so on. D'autres questions? Okay. On va passer au panel. Euh, donc, Kate euh, Frolic va faire la modération. Je demanderai aux panélistes de venir euh, prendre en place. Euh. Bon, on, a, on arrive euh, à notre dernière activité de, de la journée. Euh, ça a été une superbe après-midi euh, avec plein, plein d'informations. C'est votre tour. L'idée de cette activité, c'est vraiment un débat. On a invité quatre personnes pour lancer le débat. Euh, puis, ils auraient chacun, en fait, 
Ce qu'on leur a demandé de faire, c'est euh, chaque personne va se présenter une ou deux minutes pour présenter le travail qu'ils font et l'organisation d'où ils viennent, et trois ou quatre minutes pour discuter de leur réponse à la question, comment réduire, euh, comment euh, nos politiques publiques peuvent-elles réduire les inégalités sociales de tabagisme. Donc, on a quatre panélistes euh, travaillant sur euh, de différents domaines, et euh, ils vont lancer le débat avec leurs points de vue qui sont, j'imagine, assez distincts, et euh, je vous demanderai, euh, les gens en web diffusion, les gens dans la salle, de participer activement. Chaque personne va nous donner leur point de vue là-dessus, puis après ça, on va lancer le débat. Donc, je, je vais présenter les gens euh, et je vous demanderai, les panélistes, de faire vos présentations suivant euh, l'ordre euh, dans lequel je vais vous présenter maintenant. Donc, en premier lieu, on a Florie Ducasse qui est la co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle de, de tabac. Euh, en deuxième, on a Sébastien Baudet, qui est le directeur du carrefour familial Oshanaga. Euh, en troisième lieu, on a Anne Montreuil, chercheuse de l'Institut national de santé publique du Québec. Et last but not least, on a Rebecca Hensa, qui est professeure adjointe de Community Health Sciences à l'Université de Calgary. Donc, Florie, c'est à vous. Merci. 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 Non, ça ça marche pas. Ah. 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 Allô? Ok, ok. Ok, je vais mettre tout fait. Pas de problème, je vais faire ma, ma Madonna. <rire> Donc, euh, merci, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir invité la coalition. Euh, je vous avoue que j'avais préparé quelque chose, mais vraiment, les, les échanges, les présentations sont vraiment très intéressantes. Puis, je voulais euh, plus profiter de ce moment-là pour un peu. Euh, euh, vous présenter certains des constats ou de ce que j'ai pu remarquer qui est un peu en lien avec notre coalition. Donc, euh, peut-être juste brièvement vous dire que la coalition euh, pour le contrôle du tabac, elle existe euh, depuis 1996. Euh, euh, moi, je, je travaille au niveau de la lutte contre le tabac depuis 2004, puis je suis porte-parole et co-directrice de la coalition depuis 2009. Euh, la mission de, de la question qui regroupe euh, plus de 450 organisations, des milliers de, euh, de gens qui nous appuient, euh, dont des, des supports individuels, c'est un peu de rallier euh, les gens, la communauté, initialement c'était la santé publique, mais maintenant c'est aussi plus large, de rallier la, la santé, de rallier ces gens, ces mouvements-là, euh, pour l'obtention de mesures principalement législative, mais aussi fiscale. Puis en fait, la, la coalition, elle est née du fait que quand les gouvernements, dans les années euh, 90, ont baissé les taxes face à la contrebande, qui était orchestrée par l'industrie du tabac, euh, que les scientifiques, les chercheurs, puis la communauté en santé publique étaient absentes dans ce débat-là. Puis c'est à ce moment-là où des intervenants de la communauté ont dit, écoutez, la science, c'est pas suffisant, les élus prennent des décisions sans même tenir compte de la science, il faut s'engager au niveau de la lutte politique. Euh, je suis contente d'être ici, notamment pour peut-être vous dire que, donc, un, on n'est pas des chercheurs, euh, on est ici, entre autres, pour apprendre, euh, puis on a entendu des choses très intéressantes. Mais je veux juste aussi en profiter pour vous dire un peu, partager ma réalité. Donc, quand moi j'entre euh, dans, le, dans le bureau d'un élu, que ce soit provincial, fédéral ou municipal, où euh, je suis interpellée par un média, euh, la question qu'on me demande, c'est pas tellement c'est quoi le problème, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème? Qu'est-ce que je veux? Okay? Et dans ce sens-là, euh, soyez juste alerte face à ça que euh, si on, on se fait donner le micro, puis on, si on se fait dire, OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt à régler? Des, des solutions. J'ai entendu quelques, quelques idées émergentes, c'est une bonne chose, mais c'est sûr qu'il faut euh, développer. 
Euh, L'autre chose par rapport aux, aux, aux inégalités sociales, euh, je peux juste vous dire que récemment, ça fait partie du comité que je soulignais, ça fait partie euh, euh, plus intégrale des débats politiques, mais historiquement, puis là je peux parler des dix dernières années, quand les élus arrivent avec ce débat-là, qui disent on veut privilégier une, une approche qui tient plus compte de la uh, social equity lens, uh, ça s'est avéré à être des pertes de financement. Okay? C'était l'idée de pouvoir trouver un, un, un rationale ou de légitimer le fait qu'ils allaient couper dans des programmes ou dans des stratégies. Ça s'est passé notamment au niveau quand ils ont euh, complètement euh, euh, annulé la stratégie fédérale de lutte anti-tabac pour les Premières Nations en 2005-2006. Puis par la suite, ils l'ont fait aussi quand ils ne voulaient pas renouveler les mises en garde qui sont passées de 50 à 75 euh, Finalement, ils l'ont fait sous la pression des groupes. Puis sachez que quand c'est passé de 50 à 75 la ligne, la ligne j'arrête, hein, le quit line, ils n'ont jamais eu, c'était des records, ils appellent, parce que le quit number est, est sur les paquets. Fait que, juste pour penser que, tu sais, il y a des politiques publiques qui, qui fonctionnent, ou en tout cas qui interpellent les fumeurs, peu importe leur horizon, puis les mises en garde, c'en est une. Euh, et, euh, et donc, les, les, à ce moment-là, les politiciens nous avaient dit, écoutez, on va couper dans ça, puis on, va, on veut plus cibler, on veut faire de la communication sur les réseaux sociaux avec les jeunes. OK? Donc, <rire> euh, puis moi, je n'ai pas la même confiance que Kate, puis on pourra en parler par la suite par rapport à la stratégie fédérale. Je pense que l'année passée, lorsque ça a été annoncé, où l'objectif de réduire à 5 d'ici euh, 2035, je pense qu'il y avait beaucoup de, de ouf, puis de... de, de euh, de vitalité dans cette annonce-là, mais plus récemment, c'est plus tranquille, puis la, la stratégie a bien échéance à la fin du mois de mars. Donc, dans les prochaines semaines, quelque chose va être annoncé. Moi, j'ai l'impression que tout est déjà canné. Puis les signaux qu'on a, en tout cas, pas nous, peut-être que vous, vous en avez d'autres, c'est que c'est pas quelque chose d'ambitieux, de novateur, ou whatever. OK? Euh, je pense que ça va être euh, more of the same and much less par rapport aussi au, au, euh, euh, à ce que j'ai entendu, je pense juste tenir compte que, parce qu'on a parlé beaucoup aussi, je pense, de la perspective tu sais, des facteurs de risque et tout ça, que les, les messages ou comment les politiques publiques interviennent auprès des, des fumeurs, mais pensez que ce dialogue-là se fait contre un vecteur industriel qui n'est pas statique. Pendant que nous, on parle aux fumeurs puis à la population, l'industrie parle aussi aux fumeurs. Fait que je, je dirais juste que quand on, 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 on interprète les résultats, entre autres, euh, du taux de tabagisme chez les jeunes adultes, puis le fait que ça stagne et qu'on n'a pas fait des progrès, c'est cette même courte-là qui a été soumise aux produits aromatisés en 2005, au fait que, euh, qui, se sont, qui ont perduré jusqu'en 2013-2014, euh, et au fait qu'on n'a pas eu des hausses de taxes de 2004 à 2012. Okay? Euh, et je, je, je vais juste ajouter juste un petit 30 secondes, on pourra en parler plus, mais je, je pense que c'est euh, profondément erroné de penser que les politiques publiques qu'on a actuellement, surtout au niveau législatif, sont universelles et uniques. Parce que gardez en tête que pour les mesures sans fumée, par exemple, ça ne s'applique pas dans les chantiers de construction. Okay? Puis justement, le Canadian Conference Board nous disait que c'est parmi ces populations-là où on trouve le plus haut taux de tabagisme. Donc, il y a plusieurs comme ça, si je pourrais dire, de gaps okay, au niveau de la législation. Puis ce n'est pas à cause des groupes de santé. Okay? Il y a un lobby ailleurs qui se fait pour prévenir le changement. Puis au, au niveau aussi euh, de la taxation, puis j'en reviendrai à, à un autre moment donné, mais par rapport aussi à la taxation, L'industrie parle très fort par rapport à ça, puis de penser que les produits sont tous traités de la même façon qu'ils ciblent des, des fumeurs qui viennent de, de, de communautés euh, plus favorisées versus des, des communautés plus défavorisées, ça serait faux. Parce que l'industrie a vraiment euh, euh, a des interventions très spécifiques pour attirer et maintenir ces clientèles-là qui sont différentes. Merci, Florie. Euh, je passe la parole à Sébastien Modet. Oui, bonjour. Donc, vous allez bien, tout le monde? Oui. 
euh, dont je suis le directeur d'un organisme communautaire qui euh, s'appelle le Comité familial Hochelaga. Euh, on est situé dans euh, le secteur du sud-est de Hochelaga. C'est une zone qui est visée par une rue. Euh, C'est un, un petit sous-secteur du quartier Hochelaga qui, qui est très dévitalisé, euh, si on veut. Euh, donc, c'est dans, dans cette perspective-là qu'on a communiqué avec moi. Euh, je pense qu'il y a toujours en face de notre organisme en permanence, là, dans les heures de jour, euh, deux, trois, quatre personnes qui sont en train de fumer une cigarette. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a communiqué avec moi. Euh, J'ai vraiment longtemps hésité avant de, 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 de venir ici, d'être panéliste. J'ai encore un peu le, le syndrome de l'imposteur. J'ai aucune connaissance. Euh, sur, euh, sur les politiques euh, publiques en, en matière de tabagisme. Je n'ai aucune donnée probante non plus sur le nombre d'intervenants ou de membres dans notre organisation qui fument ou ne fument pas. Euh, mais euh, peut-être ce que je peux dire déjà, c'est que ben, nous, on, 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 on travaille vraiment, on ne vise pas nécessairement euh, la lutte contre la pauvreté, mais on travaille avec des familles euh, qui la vivent, eux, la pauvreté. Ce n'est pas nécessairement une priorité euh, d'arrêter de fumer. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de, 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 de familles là, qui ont un, un parcours très, très similaire, tant dans leur vie de jeune adulte que dans leur vie d'adulte. Et il euh, y, y a vraiment beaucoup d'autres priorités. Et, et peut-être effectivement qu'il y a une, une culture du, du tabagisme ou une culture du, euh, du un peu, je, je m'en fous. Euh, puis il y a d'autres truc plus important où, où il y a une culture du « on ne viendra pas me dire quoi faire avec des, euh, des politiques publiques euh, ». Mais, euh, mais encore, euh, peut-être nous, euh, un, un objectif qu'on s'est donné, c'est que euh, quelque chose qu'on remarque, c'est que dans les quartiers plus favorisés, il y a vraiment euh, une plus grande participation dans, dans des, 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 des citoyens, dans les espaces de concertation, euh, les espaces de prise de décision, les espaces de prise de parole, où on, on, on décide ensemble de, 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 des priorités euh, du quartier ou des priorités au niveau national, ou, euh, ou même ne serait-ce que de, 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 de s'impliquer dans, dans les espaces de, de décisionnels de son école. Ou, bon, Bref, euh, je pense qu'il y a toutes sortes de facteurs qui nous donnent, euh, qui nous donnent du pouvoir, autant sur, euh, sur notre vie que sur notre communauté dans laquelle on vit. Et euh, dans, dans les quartiers plus favorisés, ça se transmet de génération en génération. Mais nous, ça semble se transmettre aussi une, une sorte d'absence de participation euh, qui se transmet aussi de, de génération en génération euh, dans les quartiers plus défavorisés. Et c'est ce qu'on, qu peut-être c'est le, le message que, pour lequel je suis, je suis venu ici. Euh, donc, peut-être de, de, de lancer la question de la, la participation des, des personnes, parce qu'on n'arrête pas de parler d'un groupe de personnes qui, euh, qui fument plus. Euh, moi, je pense que ça, ça doit, en tout cas, c'est une bonne piste de, 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 de vraiment passer par eux, de réfléchir à des politiques publiques en, les, en allant les chercher, en allant les faire participer. Donc, c'est juste une, une petite piste d'idées. Euh, donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'il si, euh, y aura des questions euh, là-dessus. Ça me fait plaisir de vous parler. Fantastique. Merci, Sébastien. En fait, on va, on va laisser chacun des panélistes faire leurs cinq minutes, puis après, on va ouvrir. Donc, gardez vos questions pour chacun des panélistes. Vous pouvez, les questions que vous pouvez poser, ça peut être pour un, ça peut être pour tous les quatre, on, on verra. Donc, euh, je passerai la parole à Annie Montreuil, s'il vous plaît. Alors, ben, je suis euh, Annie Montreuil, conseillère scientifique et euh, chercheure à l'Institut national de santé publique, dans l'équipe de lutte contre le tabagisme depuis euh, 11 ans. Et euh, je suis aussi professeure associée au département de psychologie du CAM. Euh, L'Institut national de santé publique est un centre d'expertise et de référence en santé publique. Notre mission est de soutenir les décideurs dans euh, l'exercice de leur fonction. Nos principaux clients, c'est le ministère de la Santé et aussi des directions euh, régionales. Puis, euh, soutenir les décideurs, euh, la façon dont ça se traduit dans notre travail euh, quotidien à l'Institut, c'est souvent par des synthèses de connaissances euh, qui, à partir de la littérature scientifique et de la littérature grise et de, euh, avec, en incluant aussi des données de surveillance 
Puis, dans nos constats, on essaie toujours de contextualiser au contexte québécois euh, les, les conclusions, euh, si on veut, de la littérature. Euh, nos publications sont accessibles gratuitement sur le site Internet de l'Institut et reçoivent quand même euh, passablement d'attention médiatique. Euh, sur les jeunes adultes et les inégalités sociales, nos travaux, on a des travaux en cours, donc on n'a pas fait dans l'équipe de lutte contre le tabagisme de, beaucoup de publications jusqu'à maintenant. Il y en a eu une il y a quelques années sur les données de surveillance, mais, euh, donc, je, mais je, je peux quand même vous partager là, les grandes lignes de travaux qui sont réalisés par euh, d'autres personnes dans mon équipe qui sont en cours, notamment sur les interventions euh, de, de renoncement au tabac, comment réduire les inégalités sociales dans ce domaine-là et comment aussi euh, les interventions peuvent mieux rejoindre, les interventions de renoncement au tabac peuvent mieux rejoindre les jeunes adultes. On a aussi un autre volet qui va porter sur euh, la protection. Bon, ça, c'est très… Euh, on est vraiment au début. Donc, la réduction des inégalités sociales pour la santé publique dans son ensemble, c'est une priorité. C'est inscrit au euh, Programme national de santé publique 2015-2025. C'est aussi une priorité pour la lutte contre le tabagisme. Donc, en matière de lutte contre le tabagisme, il faut rappeler que les, les politiques publiques, c'est un levier, c'est un levier important qui euh, a contribué notamment euh, à mettre en place des environnements favorables au non-usage de tabac pour l'ensemble de la population. Donc, les, on, les interventions les plus visibles, euh, c'est les interdictions de fumer dans les lieux publics. Donc, c'est celles qui ont été davantage discutées aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc, dans la loi qui a été révisée en 2015, il y avait plusieurs mesures qui visaient des contraintes à l'industrie du tabac. Donc, euh, entre autres, on pense à l'interdiction euh, d'étalage dans les points de vente, l'interdiction de promotion, de tout type de promotion, de tout type de publicité. Euh, les, euh, la, la rentabilité aussi, ça, ça, ça date de plus longtemps que 2015, mais la rentabilité des petits cigares, la, la, les produits aromatisés ont été interdits, incluant les cigarettes au menthol, qui ont été interdits parce que ces produits-là donnaient l'impression qu'ils étaient moins nocifs pour la santé aux jeunes et aux jeunes adultes euh, et rendaient les premières expériences aussi plus agréables avec le tabac. Donc, ce qui, ce qui puis donnait une impression aussi dans les points de vente que c'est un produit inoffensif alors que ce n'est pas un produit inoffensif. Euh, puis le rationnel des interdictions, donc j'entendais beaucoup des interdictions fumées sur les terrasses. Le rationnel, la raison pour laquelle cette interdiction-là est implantée, c'est pas pour protéger les clients qui vont sur les terrasses, c'est pour protéger les travailleurs des, des restaurants et des bars qui, eux aussi, ont le droit à un environnement de travail qui est exempt de fumer. C'est pour cette raison-là que ça a été interdit. Donc, les fumeurs, les clients, eux, ils peuvent décider de ne pas aller sur la terrasse si ça les dérange. Mais les gens qui travaillent là, ils sont exposés premièrement sur une longue période, et puis c'est leur travail, ils ne peuvent pas se, se, se soustraire à cette exposition-là, qui, sur les terrasses, dans certaines conditions, peut être assez dommageable pour poser un risque réel à leur santé. Euh, bon, évidemment, les mesures contraignantes pour les fumeurs dans les plans euh, de lutte contre le tabagisme, comme le plan québécois, ne viennent pas seules. Elles sont accompagnées de mesures qui visent à encourager les fumeurs à cesser de fumer et à les soutenir dans leur démarche. Donc, depuis longtemps, il y a toute une panoplie de services gratuits offerts aux fumeurs. La ligne téléphonique J'arrête, le site Internet J'arrête, les aides pharmacologiques sont remboursées dans le régime public. Le Québec a été précurseur euh, en 2000 en, en incluant les, euh, plusieurs aides pharmacologiques dans les euh, régimes, en, en, en remboursant ces aides-là pour les fumeurs euh, du régime public qui étaient euh, dans le régime public. Et euh, il y a également des interventions auprès des professionnels de la santé pour faire du meilleur counseling et pour le faire de façon systématique auprès des fumeurs. Donc, le, le soutien est là. Après plusieurs années, aujourd'hui, force est de constater que ces interventions-là ont réussi à rejoindre davantage certains groupes et moins d'autres, effectivement. Et ça, c'est bien documenté dans la littérature. Les inégalités, euh, la, la moindre utilisation de certains services par les fumeurs défavorisés. Mais, donc là, ce qu'on a besoin, c'est la littérature nous donne moins d'informations sur ce qu'on doit faire maintenant pour améliorer les interventions, pour les rejoindre, les fumeurs. Il y a des pistes, il y a des, il y a des interventions prometteuses, mais jusqu'à maintenant, ce qui manque, les besoins de recherche, c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, au Royaume-Uni, c'est… Euh, le Royaume-Uni, on, on regarde beaucoup, on a les yeux tournés vers ce qu'ils font, parce qu'il y a des bonnes pratiques, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, malgré la présentation qui nous montrait peut-être le, le plus le dark side. Mais il y a quand même plusieurs interventions intéressantes, des cliniques mobiles qui vont là. Il y a une autre présentation aussi qui parlait des lieux. Je trouvais ça intéressant parce que ça nous donne une idée, ce qu'on pense qui est proche de, 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 du domicile d'un fumeur, par exemple les, les services locaux, mais c'est peut-être pas si proche que ça, finalement. Puis on voit aussi que les, les gens ont moins, 
Donc, dans les interventions prometteuses, il y a des cliniques mobiles qui vont dans les endroits où euh, les fumeurs sont. Donc, euh, euh, en terminant, une autre chose que je trouve importante à dire, c'est que dans les plans, il n'y a pas seulement euh, une politique publique, qui, euh, il y a aussi un bon nombre d'interventions qui sont réalisées par des intervenants locaux. Eux, ils sont en contact avec les fumeurs, ils sont en contact avec la population. Puis peut-être que la réponse pour réduire les inégalités, elle vient davantage de ces euh, intervenants-là qui ont un meilleur accès aux fumeurs, euh, aux fumeurs défavorisés, aux jeunes adultes, à la population. Ils sont peut-être mieux placés que les politiques publiques en général pour aller réduire les inégalités pour offrir des, des, des interventions sur ces questions. Merci beaucoup, Annie. Je passe le, le, la dernière parole à Becca Hinsa, puis après ça, on lance le débat dans la salle. Rebecca. Hi, everyone. Uh, I come to this uh, topic as a health sociologist and a researcher of youth smoking and uh, working in public health. So I've been working in tobacco-related topics with youth for about 19 years now and had the great privilege of working Uh, with Kate Frolic on a few of these qualitative projects with youth and young adults. I also oriented this topic based on my lived experience as a smoker, which was 17 years from the age of 17 to 30 as a regular tobacco user, which, you know, was just last week. <laughs> no, no, it was, it was 15 years ago now that I quit, <laughs> but I like to tell people that. Um, So in using interviews, focus groups, participant-driven photography, social media, I have tried to intervene within tobacco control as a field of practice by bringing the perspectives of young smokers who are um, seen but not often heard and listened to into our uh, realm of policy for the insights that they bring us uh, that are sometimes outside of mainstream public health and tobacco control. And so I'm going to share a few insights, I think, about um, what we know in the field and, and where I think things need to go. Also relating this now to the work that I've transitioned into in the last few years around the public health implications of cannabis legalization for youth uh, and the very um, sort of bifurcated thing we see right now that we need that public health approaches will put youth at risk for increased harms when we legalize or um, a public health approach will protect uh, youth. So first of all, we know, and I keep repeating this, but yeah, I think it's hard for us to, um, to listen to it and grasp it, that school-based, uh, behavioral-based interventions for youth have no effectiveness at all. In fact, some of the interventions that are widely used in North America, such as the D.A.R.E. program, Uh, to prevent tobacco and other substance use, uh, actually increase youth smoking. Uh, they have iatrogenic effects of, uh, you know, increasing some substance use and actually introducing youth to substances that they did not know about before in the classroom. There also have been delivered by law enforcement, which based on this topic of social inequalities and in smoking, we know that in marginalized and racialized communities, having a police officer in the classroom is not a person of trust. Uh, that you can relate to about substance use in your home, in your life, and in your community. And that is more likely to be the person that's harassing you and arresting you than a helpful source of health information. Um, so the unintended consequences of our interventions, and I was so happy to see slides and discussions of stigma, uh, these are real. They have real and tangible effects on the bodies of smokers, on the ways that we practice smoking in public spaces, and even on the narrative of addiction and abstinence, the very possibilities that we see for quitting smoking. I like to relate a story that I experienced as a teenage uh, girl smoking outside a subway stop in Toronto, where a woman walked up to me and said, there are faster ways to kill yourself if you want to die, you know. As if as a teenage girl, my life was not valuable, uh, as if it was her right to intervene with me in public to say, you know, you should just kill yourself, which I don't think any adult uh, should be saying to a young person, right? Because I was a smoker, that left me open to this very, uh, I like to call it in Bourgeoisian terms, symbolic violence from this person towards me, right? Um, 
So this is just an example of some of the things. We do things in tobacco that I think we don't do in other fields of substance use. Uh, for example, we show diseased and disembodied organs. We put our, our dying and dead loved ones who are smokers on tobacco packages. Uh, we do a lot of things that I that are in, indicative of how we think about smokers and the values of their lives. And that is a real and tangible inequality that I think needs to change. And I relate to this through my work. I have a qualitative project right now with parents whose children have died from opioid overdose across Canada. I don't have to tell you, today is a national day of action on opioid overdose and crisis. And these parents present as an intervention photos of their loved ones when they were alive smiling, healthy, and happy. You know, we don't show photos of people who've died from substance use overdose the way we do uh, showcase the diseased, uh, dead, disembodied uh, bodies of smokers. And I think that shows how we mobilize stigma in problematic ways and how that needs to change. Uh, so right now, I think we're at a pivotal moment in the tobacco control, substance use, and harm reduction communities. We have a chance to do something different. Uh, to build some bridges and have a different type of dialogue uh, at this moment. I was very, very encouraged to see harm reduction appear in the national framework for the first time. Those actual words came into um, our federal strategy for tobacco. Uh, and we know that with the smoking cannabis uh, to be legal soon, we need to have this dialogue rather than having these divided camps. Uh, where we'll say, oh no, this will just renormalize smoking and we can't think about harm reduction strategies for smoking those substances. So this is part of the problem is that we are addressing our substances in silos and that doesn't really connect to how young adults use substances. Uh, they use many substances uh, together at the same time. Uh, and then finally, I just wanted to close by saying, as we've heard around um, addressing inequalities at the community and neighborhood levels, and the ineffectiveness of behavioral-based preventions that are substance use specific, that the best prevention for youth isn't drug specific <laughs> at all. It really is about addressing social inequalities and social determinants of health where uh, young adults live, work, and play. So thank you. Merci beaucoup, Rebecca. Puis, uh, bon, merci à tous les panelistes d'avoir uh, réfléchi avec nous sur la question. Quatre points de vue, uh, parfois semblables, parfois différents. Question de la salle, soit pour les panélistes, soit pour d'autres personnes qui ont présenté, soit juste pour la salle. J'invite aussi les panélistes à demander des questions entre, entre vous, si vous voulez. Qui veut lancer euh, la balle? On a une 15-20 minutes pour euh, débattre. Laetitia. Pour la... Ouais. Okay. la question pour les gens en web diffusion, c'est euh, une question sur euh, les interventions, c'est pour Annie Montreuil. Euh, puis elle voudrait savoir euh, qui fait, ces, qui monte ces interventions-là et avec qui a-t-on parlé pour monter ces interventions? C'est ça? Bien, les interventions qui sont en place au Québec, euh, c'est des interventions qui sont en place ailleurs au Canada aussi, puis... Dans d'autres endroits dans le monde, c'est des interventions qui sont démontrées euh, efficaces par plusieurs études, des études cliniques, des études euh, avec euh, des fumeurs. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulier au Québec ni à Montréal. Euh, ce sont les mêmes interventions qui sont en place pour des euh, adultes et des jeunes adultes. Les, je, les plus jeunes, donc on parle de la ligne téléphonique J'arrête, qui offre du soutien aux fumeurs. Euh, il y a un site Internet également qui offre l'information euh, en ligne. Il y a les, euh, le counseling euh, dans les centres d'abandon du sabagiste. Alors, l'approche qui est utilisée depuis quelques années, c'est l'entretien motivationnel, qui est une approche qui est basée sur euh, 
qui part du client, de ses besoins à lui, de sa façon de comprendre le tabagisme et qui ensuite l'intervenant l'accompagne dans cette démarche-là. Donc, c'est l'approche qui, qui peut s'adapter à, à, à plusieurs personnes et aux besoins de, de, de différentes personnes. Euh, il y a aussi euh, des aides pharmacologiques qui sont remboursées, qui sont accessibles, pas nécessairement par... Euh, c'est pas nécessaire de voir un médecin. On peut voir quelqu'un dans un, un centre local. Donc, il y a des prescriptions qui peuvent être plus facilement accessibles que par un professionnel un médecin. Euh, maintenant, ces interventions-là, ils sont utilisés par des, des jeunes adultes et des fumeurs défavorisés, mais pas autant que, euh, pas autant que le, le, le reste de, de, de la majorité d'ensemble des fumeurs. Donc, ce qu'on cherche à faire présentement, c'est de voir comment mieux rejoindre, mieux offrir ces interventions-là qui sont démontrées efficaces. Parce que les jeunes adultes et les personnes défavorisées, ils veulent arrêter de fumer autant que les autres. Les, les sous-groupes qui fument davantage, donc les gens qui, ont des, qui, sont à, qui souffrent de problèmes de santé mentale, ce que la littérature nous dit, c'est qu'ils veulent arrêter de fumer autant que les autres, sauf qu'ils sont plus dépendants souvent. Ils ont aussi des, 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 peut-être des, des, des conditions de vie qui rendent euh, des, des, la démarche plus difficile. Ils ont besoin d'un soutien peut-être différent. Donc, il faut les rejoindre aussi. Ils, vont moins, ils ont moins recours aux services. Ils vont moins chercher les services. Donc, est-ce qu'on peut amener les services à ces personnes-là d'abord? Et euh, au niveau des jeunes adultes, euh, ce qui ressort d'une revue de, des études qui, sur, sur euh, les interventions, c'est d'augmenter peut-être l'accessibilité en utilisant les nouveaux moyens technologiques. Donc, plutôt que de devoir se, euh, avoir recours à un service en, en 9h et 5h ou en 9h et 9h, je ne sais pas quelles sont les heures d'ouverture, mais d'avoir quelque chose qui, qui est peut-être distribué par, euh, par un téléphone intelligent, ça donne un accès différent. Et euh, des moyens aussi pour, que pour euh, favoriser l'engagement des jeunes adultes à travers la démarche pour qu'ils se rendent plus loin dans le processus de renoncement. C'est ces deux questions. Euh, au niveau des, euh, maintenant, euh, des, des interventions de renoncement pour euh, réduire les inégalités, euh, ce, qui est, euh, ce qui est indiqué par, euh, par la littérature, c'est que les interventions qui, qui visent, les interventions individuelles ont un impact négatif sur l'équité. Quand elles ne sont pas, quand il n'y a pas de, de recrutement proactif qui est fait pour rejoindre les fumeurs. Donc, s'il y a des efforts additionnels qui sont faits pour essayer de rejoindre davantage certains groupes de fumeurs, à ce moment-là, euh, l'impact est neutre ou positif. Donc, on, en fait, on, on s'éloigne de l'impact négatif. Donc, il y a déjà des pistes de façon d'adapter les services qu'on voit, mais, euh, mais c'est... La littérature est peu abondante là-dessus, puis c'est vraiment un besoin. Merci. Il y a plusieurs questions. Il y en a une là, une là après. Et le, après ça, c'est quatre. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, okay. Non, non, c'est quelqu'un derrière. Euh, pour Mme Dutas, la coalition. L'an dernier, la coalition a déposé un mémoire euh, pour le budget de l'État qui était très bien fait, qui montrait jusqu'à quel point cette lutte-là contre le tabagisme, ça prend être armes et des Égal dans le sens où je peux dire de sortir que le Québec, maintenant, c'est la province où on paye le moins de taxes sur le tabac. D'un autre côté, avec les transformations qu'on a vues dans le réseau de la santé, le budget de la santé publique est, est rendu plus beau au Canada. Il y a un paradoxe là-dedans qui est dur à expliquer. Je me demande si vous avez des pistes. Parce que, que le mémoire a eu de l'impact au moment où on l'a déposé, parce qu'on voit que les compagnies de tabac ont toute une stratégie de marketing en fonction de la fourchette des Donc, juste pour les gens en web diffusion, si j'essaie de résumer, <rire> ben, aidez-moi, c'est euh, que le budget euh, a été diminué de beaucoup en santé publique au Québec, euh, mais les stratégies euh, des compagnies de tabac n'ont pas diminué. Et, euh, et donc, on se trouve dans... Et on est la province la moins taxée pour le tabac. Et le on est le, la province la moins taxée pour le tabac. Et euh, comment euh, Laurie Ducas euh, répond à ceci pour la lutte au tabac en termes d'inégalité? Euh, merci pour la question, elle est excellente. Euh, Peut-être euh, peut le, le, le contexte, euh, juste par rapport à ça, c'est qu'on investit très peu dans la prévention euh, du tabagisme. Donc, euh, au Québec, je peux vous dire que c'est 30, 32 millions par année. 
Ça, ça comprend aussi toute l'aide à la cessation, les médicaments, euh, euh, les, les, euh, comment on les appelle, les NRTs, là, les blades. Les... Oui, c'est ça. Et, euh, et euh, comparativement, juste pour dire que ce qui entre en taxe euh, au niveau des revenus tabac, euh, c'est évalué à environ 1,1 milliard de dollars. Mais cela dit, on n'est pas gagnant au niveau de la lutte anti-tabac, puis on ne fait pas de l'argent sur le développement parce que les coûts de santé coûtent pour 1,6 milliard de dollars par année. Donc, un, je pense qu'on a... Au Québec, on, on, on a l'impression que les produits sont hyper taxés, ce qui est faux. Je veux dire que c'est environ 5 de la population qui répond euh, correctement à la question, disant qu'on est les moins taxés. Et, et je pense que ce que vous soulignez, c'est qu'il faut, il faut en faire plus. Je pense que si les budgets étaient bonifiés, puis c'est ce qu'on réclame, on pourrait avoir euh, plus de, 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 de programmes puis des services qui euh, rejoindraient plus spécifiquement certaines clientèles. Tu sais, je pense par exemple à des centres d'abandon qui auraient aussi une garderie hein, où les parents pourraient laisser leurs jeunes. Euh, je sais que par exemple, il y a des, il y a des programmes de francisation. Euh, les gens sont rémunérés pendant leur temps de cours. Parce que je sais qu'il y a aussi des coupures, des coupures par rapport à ça. Mais pourquoi pendant une thérapie ou un service de cessation ou de counseling, les gens ne seraient pas euh, rémunérés aussi, surtout si ça se faisait en milieu de travail? Je pense qu'il va falloir innover, OK? Euh, mais, mais garder en tête que ça, c'est des services, des programmes, ce n'est pas nécessairement de la législation. Chose certaine, c'est que les balises sont là dans nos programmes de PMSP pour promouvoir ce type d'initiative-là. Je Je, juste parce que c'est l'opportunité que, que j'ai. Donc, la ligne, la ligne en, en bleu, sachez que les fabricants de tabac ont l'obligation de remettre sur une base euh, mensuelle le, le, prix, euh, le prix de gros, ce, ce, le prix qu'ils vont vendre leurs cigarettes au, déta, au dépanneur. Okay? Ça, ça comprend la taxe fédérale, pas la taxe provinciale ni la taxe de vente. Au Québec, ils ont juste la, la courbe en bleu. Ça, c'est le prix unitaire pour le prix gros de cigarettes au fil des années. Je peux juste vous dire, donc oui, ça a augmenté, mais gardez en tête qu'au début des années 2000, hop, la, la courbe en rouge, je vais juste vous montrer les deux, la, 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 la courbe en bleu, c'est la moyenne de toutes les marques. La courbe en rouge, c'est les cinq marques les moins chères au Québec. Okay, on ne peut pas les identifier à une, on ne peut pas avoir ces données-là. Mais c'est juste pour vous montrer qu'au fil des années, alors qu'on faisait, euh, on avait un marché qui était peu segmenté, okay, où on avait, euh, la, la différence de prix était d'environ 1 par paquet, on est mis, ou un paquet de vin, on est rendu à presque 2 le paquet, okay, en des marques moyennes. Donc, l'industrie a constamment réagi à nos hausses de taxes. Puis, ce que je pourrais vous dire, je ne connais pas des chiffres par cœur, mais en fait, dans l'augmentation qui a eu lieu, il y a 54 de cette augmentation-là, elle n'est pas due aux taxes. Elle est uniquement due aux, aux augmentations qui ont été réalisées par les fabricants de tabac eux-mêmes. Okay. Ici, c'est juste pour vous montrer, donc, quand on s'est placé, mais ici, il y a eu une, une hausse de la taxe fédérale en 2012, il y en a eu une en 2014, puis au début, il y a eu une, une hausse de taxe euh, fédérale. On s'attendrait à ce que les chiffres augmentent, quand il y a une hausse de la taxe fédérale, parce que les courbes qui tiennent compte de la taxe fédérale. Quand on voit que, puis là, moi je suis ici, je suis en ligne, ça c'est ma foi de foi. Mais quand, par exemple, ici, là, si ça diminue, c'est que l'industrie est venue compenser. Elle a pris un loss sur les marques arabais pour pouvoir le refiler aux consommateurs, parce que ces consommateurs-là qui sont les plus sensibles au prix, les communautés défavorisées, les jeunes ne subissent pas la, le plein impact des hausses de taxes. Donc, je, je vous dis juste que euh, gardez en tête que la taxation est une des mesures les plus efficaces pour, qui, pour rejoindre les, les communautés les plus défavorisées. Elle n'est elle est pas utilisée de façon rigoureuse et substantielle au Canada, particulièrement au Québec. Puis en plus, on n'a pas régulé les produits de tabac pour pouvoir vraiment euh, confronter et taxer les industries de tabac. Merci.
qu'il y a trois questions. Je voudrais que tout le monde puisse demander sa question. Pour qui ça. La question, c'est pour qui? Allez, allez-y gaiement, mais brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on est plein d'autres questions. Allez-y, allez-y, dans n'importe qui qui veut commencer, peut-être. Euh, okay, moi, juste un élément de réponse. J'ai entendu aujourd'hui, d'une de mes présentations des données qui existent, que les stimuli, euh, que le fait de voir euh, des gens fumer autour, ça donnait le goût de fumer. Donc, les campus sans fumer vont euh, réduire ça autant pour les jeunes adultes qui, qui fument peut-être de façon occasionnelle que pour les jeunes adultes qui sont en démarche de renoncement. Et ils vont faciliter aussi pour, les, euh, pour éviter que les anciens fumeurs le rechutent. Puis, on est dans, une, dans le contexte aussi où on fait face à une population. C'est la population, il y a les travailleurs aussi qui sont sur les campus universitaires, et la clientèle étudiante qui, de façon générale, je ne sais pas si vous êtes homogène, mais c'est une communauté. Dans ce sens-là, ils vont tous subir le même effort. Sébastien, Rebecca? Hein? Ok. Sébastien? Quelqu'un d'autre dans la salle? Bon, je, je vais <laughs> donner la parole à Kat. Kat? Yeah, my, my question is for Rebecca. Um, I really thought the example that you gave uh, comparing how bodies kind of victims of tobacco smoking can harm in some way compared to opioids was really helpful in clarifying. And I, I wondered if you'd encountered um, people defending the different approaches that are taken with tobacco compared to many other areas of public health, and if so, what those defences were. And I wondered if they involved in any way kind of specific tobacco exceptions and tobacco industry exceptionalism, which I think has done a lot of work for tobacco control, but is also now problematic. Puis la, la question pour la web diffusion, j'avais oublié pour l'autre, c'est euh, la question, c'est pour euh, Rebecca, c'est l'utilisation du corps et l'utilisation différentielle qui a été euh, faite par euh, la lutte au tabac euh, et euh, la lutte aux opioïdes. Et euh, la question se, se demande si euh, l'utilisation du corps pour stigmatiser des gens euh, qui fument, euh, si ça... Ça a beaucoup euh, aidé à la lutte au tabac, mais est-ce qu'il euh, y a des ramifications euh, potentiellement néfastes? I think the distinction to make is denormalization without stigmatization. So a lot of the uh, response in tobacco control was to industries glamorization of, of tobacco. So the response was, you know, tobacco and smoking doesn't make you sophisticated and beautiful and high status. It's, it, it makes you ugly. Uh, it harms your bodies in, in these ways and it kills you. But I think it's possible to do industry denormalization without stigmatizing people based on their bodily appearance or their gender. An example that the one intervention that has great success for youth is the truth campaign for uh, denormalizing industry, industry tactics. And it borrows very much from ACT UP, from activism in public health and HIV AIDS, uh, where people had the die-in for, for um, you know, rights and research for, for people with HIV, having youth go to tobacco industry places and stage their own die-in. So those types of public health tactics that empower youth rather than, and those, uh, the best thing about the truth campaign is it doesn't separate out smokers and non-smokers. It brings together people who are actively smoking, who don't smoke or quit, to mobilize some type of action against an industry. So that's the shift. The other thing I think just at a high level is I do hear you saying, oh, like this is effective. This image is gross and it's effective, but just because something may be effective doesn't mean it's ethical in public health. And I think that's what we need to wrap our heads around too. Merci. 
euh, il y a une question, puis il y en a deux autres, donc on prendrait trois, puis on va clore. Oui. Merci pour la question. Je pense que je n'essaierai pas de résumer, mais est-ce que vous aimeriez demander votre question à quelqu'un en général? Très, très bien. OK. J'aimerais juste rectifier que euh, je ne pense pas qu'il faut. Je pense pas que c'est la lutte au tabagisme. Euh, c'est un sujet qui, euh, qui ne nous intéresse pas euh, dans notre organisation. Euh, je pense que je, je disais plus qu'il faut. Euh, c'est un peu l'œuf ou la poule. Hein? On parle qu'il y a plus de tabagisme chez les, les classes les plus défavorisées. Mais qu'est-ce qui vient en premier C'est la défavorisation ou c'est le fait de fumer donc, je pense qu'il faut lutter contre la, les, les facteurs euh, qui causent la défavorisation. Euh, peut-être avant de, 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 de s'intéresser au tabagisme, peut-être que ça vient en premier. Et, euh, et ensuite, euh, ça, 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 ensuite ça, ça va venir. Puis, je disais aussi que euh, moi, je crois fortement qu'une fois que tes besoins de base sont comblés, et que euh, tu as, t as, des, t as t es, t es réintroduit dans une, dans une séquence de réussite, de petite réussite dans ta vie. Donc, tu reprends du pouvoir sur ta vie. Tu peux ensuite euh, construire un plan, un plan de vie avec des objectifs. Et c'est la personne qui doit mettre le fait d'arrêter de fumer, l'inclure dans, dans un plan de vie. Euh, et euh, donc, pour ça, autant pour construire un plan de vie que euh, les outils qui vont être utilisés pour pouvoir euh, y arriver, euh, il peut y avoir un, un soutien, mais ça ne doit, doit pas venir euh, d'en haut. Hein, ça doit être, et, et, je pense, inclusif. Et je trouve qu'on a souvent tendance à ne pas inclure euh, les, euh, les personnes défavorisées dans les espaces de réflexion pour concevoir des services euh, qui, qui, qui s'adressent à eux. 
Euh, donc, euh, je, moi, je, je prends vraiment le fait que à toutes les étapes, on devrait inclure des personnes qui vivent la défavorisation pour savoir. Et, et moi, je, je, je trouve ça désolant parce que j'avais écrit une participante chez nous qui, euh, qui, euh, qui est étudiante parce qu'on a un service de retour aux études secondaires. Donc, c'est des, des, beaucoup des jeunes mamans qui reprennent leurs études secondaires. Et il euh, y a une maman qui est venue faire des présentations pour s'entraide avec moi qui, qui, qui savait pas qu'elle était capable de parler en groupe. Et elle a fait une présentation une fois, puis ça l'a vraiment stimulé. Et là, je, je l'avais invitée, elle, 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 elle est mère de quatre enfants, elle fume depuis de nombreuses années, puis elle était hyper motivée, elle disait « je vais aller voir les, les gens qui fument à l'entour de moi pour savoir qu'est-ce qui les motiverait à arrêter de fumer ». Et malheureusement, ben, un peu comme moi ce matin, elle a vu la température, elle n'a pas mis ses, ses bottes et elle a glissé ses vêtements un peu à la hanche. Donc, je dis « non, reste chez reste, repose-toi, c'est bon, ça va aller ». Mais je pense qu'en tout cas, je, je, moi je dis juste qu'on doit, on doit les inclure, qu'on partie de la, de la solution. Euh, C'était vraiment ça mon, euh, mon message de base, mais pas que la lutte au tabagisme n'est pas, pas importante. Ils ont besoin d'apprendre super riche pour essayer de nous interpeller. Ben non, ben non. <rire> Puis on a vraiment, on, a, on, est, on est rendu quasiment à 5 heures, mais je voudrais laisser la parole à une dernière question. J'avais vu deux mains. Je me souviens plus lesquelles. Très brève, si ça possible. Puis après, restez, on peut débattre ensemble. En fait, ça va être commentaire pour appuyer ce que vous voulez dire. Dans le milieu humanitaire et dans le secteur du handicap, la notion de « nothing about us » ou « without us » c'est très très fort. C'est un lobby très fort. C'est quelque chose qui est très fort alors que dans les communautés défavorisées, c'est moins présent. On, on parle de recherche, on parle d'intellect, on ne on veut pas ou on stigmatise les gens déjà par leur euh, pauvreté. C'est une piste de solution qui est très importante. Merci beaucoup. C'est une excellente façon de terminer notre panel. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Euh, J'inviterai euh, Julie Vallée à faire un petit euh, mot de fin. Euh, puis après ça, on va lancer le 5 à 7. J'avais totalement oublié de faire le mot de fin. Euh, ben, moi, ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'était qu'effectivement, il y avait euh, le côté... Euh, mixte à la fois de par nos profils de, 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 de chercheurs, d'intervenants, d'étudiants, peu importe, disciplinaires aussi, multi, euh, les deux langues. Et puis, euh, euh, moi j'ai encore envie de discuter avec vous. Je trouvais que les derniers échanges étaient très fructueux, donc je n'ai pas envie de faire des plates conclusions. Je préfère juste faire une euh, enthousiaste invitation à continuer la discussion autour de, de quelque chose à boire ou à manger. Merci à tout le monde. Merci. Juste avant qu'on termine, euh, je veux encore remercier les quatre panélistes. Merci beaucoup pour vos insights. C'est remarquable. On peut peut-être euh, un gros merci encore à Kat Smith euh, d'être venue d'Edinburgh pour euh, nous donner son excellente euh, présentation. Et euh, pour terminer, un énorme merci à José Lapin d'avoir passé ces six dernières semaines, à, je ne sais pas combien d'heures par jour, à, à organiser cette journée extraordinaire. Merci à l'auditoire. Vraiment fantastique. Merci à tous ceux qui ont offré par Web Diffusion. Euh, et euh, on a eu une demande de, de toutes les présentations qui ont été faites euh, des PDF. On va, si vous nous contactez, on peut vous envoyer euh, les présentations sans aucun problème. Pardon? Vous voilà, ou signer sur la feuille de présence. Et euh, on lance la partie euh, très facile de la soirée. Euh, veuillez nous joindre pour un, un verre, quelque chose à manger, puis on peut... Pardon? Ah oui! Puis les vidéos! Ce que, tout ce que vous avez vu aujourd'hui a été diffusé live, mais vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, pour l'éternité. <rire> Merci encore et euh, venez nous joindre. Je vais juste te présenter.
Shen Li. I'd like to introduce you to Catherine Smith.